तो पहिले पाच प्रश्न किंवा ह्या हे जे सेशन आम्ही डिझाईन केलंय पाच प्रश्नांच्या राऊंड केलंय तर ते पाच प्रश्न कोणते तर कोविड नंतरचं जग कसं असेल म्हणजे जे ट्रेंड आता दिसायला लागलेले आहेत आपण दोन महिने उलटून गेले आपण आता ह्या सिच्युएशन मध्ये आहोत आणि जगभरातल्या बातम्या ऐकतोय तर ते किंवा आता साधारण अंदाज यायला लागलाय तरी अनिश्चितता कायम आहे सो ते जग कसं असेल त्याच्याबद्दल थोडी चर्चा करणार आहोत नंतर ह्याच्यामुळे उच्च शिक्षणावरती काय परिणाम होऊ शकेल ह्याच्याबद्दल जे ट्रेंड समोर येत आहेत ते थोडक्यात आपण त्याच्यावर बोलूया त्याच्यानंतर कोणते विषय निवडावे ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये बदलत्या ट्रेंडमध्ये तो मुद्दा बघणार आहोत त्याच्यानंतर बिकॉज मास्टर्स अस्पायरंट आपल्या ह्याच्यामध्ये जास्त आहे आणि आम्ही तयारी करताना पण तसं त्या दृष्टीने हे केलं होतं तर उच्च शिक्षण म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएशन आणि मग पुढे पी एच डी हे कधी सुरू करावं ह्याच साधारण काही अनुभवातले इतरांच्या अनुभवातले आणि ब्रॉड दिसणाऱ्या ट्रेंड वरन ह्या मुद्द्यावर चर्चा करूयात आणि मग सगळ्यात शेवटी की पोस्ट ग्रॅज्युएट शिक्षणामधन काय घ्यावं आणि त्याचा पुढे वापर कसा करावा ह्याच्यावर आपण थोडक्यात चर्चा करणार आहोत सो मला असं वाटतं आपण ह्याला ह्या डिस्कशनला सुरुवात करूयात सो कल्याण शुड बी गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन आपण थोडासा वेळ पण कमी आहे त्यामुळे आपण पुढे जाऊयात प्रश्न हा होता की कोविड नंतर जग कसं असेल आणि हल्ली या प्रश्नावरती पुष्कळ चर्चा जगभरामध्ये सुरू आहे आणि मीडिया इज वाहतोय म्हणजे या प्रश्नांच्या उत्तराने दोन जे ट्रेंड्स मुख्यतः दिसत आहेत त्यातले काही मुद्दे आता आपण बोलणार आहोत आणि असे मुद्दे ज्याचा विशेषतः शिक्षण शिक्षणाशी संबंध आहे किंवा असे ट्रेंड्स ज्याचा शिक्षणाच्या पद्धतीवरती शिक्षणाच्या कंटेंटवरती शिक्षणातल्या संधींवरती ज्याचा परिणाम होणार आहे तर आपण आधी साधारण ट्रेंड्स बघूयात आणि मग या सगळ्या ट्रेंड्सचा शिक्षण व्यवस्थेवरती कसा परिणाम होणार आहे भारतामध्ये आणि भारताबाहेर सुद्धा ते पाहूयात तर साधारण जे सात ट्रेंड मला दिसत आहेत किंवा विचार करू शकलो ते ते सात ट्रेंड्स असे आहेत एक तर आपण बघितलं की मागच्या काही दशकांमध्ये जागतिकीकरण फार वाढलं ग्लोबलायझेशन प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलं आणि ग्लोबलायझेशनचे तीन प्रकार सांगितले जातात म्हणजे सगळ्यात सुरुवातीला जे ग्लोबलायझेशन झालं ते ग्लोबलायझेशन ऑफ गुड्स होत म्हणजे अन्नधान्य किंवा इतर वस्तू ज्या आहेत त्या वस्तू एका देशांमधनं दुसऱ्या देशांमध्ये जाऊन त्यांची विक्री व्हायला सुरुवात झाली त्याच्यानंतरचं जे दुसरं ग्लोबलायझेशन झालं ते दुसरं ग्लोबलायझेशन इन्फॉर्मेशन आणि सर्व्हिसेसचं झालं इंटरनेट आलं आणि इंटरनेटमुळे माहिती ही जगभर पसरली आणि जगभरात कुठल्याही कुठल्याही देशाविषयीची किंवा कुठल्याही याच्याविषयीची माहिती सहजासहजी उपलब्ध होऊ लागली आणि त्याच्याबरोबर मग फायनान्शियल सर्व्हिस बँकिंग इन्शुरन्स वगैरे वगैरे अशा गोष्टींची पण वाढ जगामध्ये झाली तिसरं जे ग्लोबलायझेशन आहे किंवा तिसऱ्या प्रकारचं जे ग्लोबलायझेशन आहे ते सुरुवातीपासून होतं कमी प्रमाणामध्ये होतं पण नंतरच्या काळामध्ये त्याच्यात खूप जास्त वाढ झाली ते म्हणजे लोकांचं ग्लोबलायझेशन माणसांचं ग्लोबलायझेशन माणसं कुठल्या अमूक एका देशाची उरली नाही ती वेगवेगळ्या देशांमध्ये प्रवास करायला लागली वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाऊन राहायला लागली शिक्षणासाठी असेल नोकरीसाठी असेल आणि त्याच्यामुळे खऱ्या अर्थानं लोकांचं जागतिकीकरण मागच्या शतकामध्ये झालं गेल्या शंभर वर्षांमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये झालं कोविडमुळे आता तुम्ही बघताय की बहुतेक जगातल्या सगळ्या देशांमध्ये आता लॉकडाऊन सुरू आहे किंवा लॉकडाऊन होता आणि त्याचं शिथिलीकरण आता हळूहळू सुरू झालेलं आहे ट्रॅव्हल रेस्ट्रिक्शन जगभर सगळीकडे आता पाळले जात आहेत त्यामुळे आपापल्या देशात आपापल्या घरी आपापल्या गावी परत जाण्यासाठी जर प्रवास सोडला तर इतर कुठल्याही कारणांमुळे साठी आता कुणीही एका देशातून दुसऱ्या देशात किंवा देशातल्या देशात सुद्धा फारसा प्रवास आता करू शकत नाही याचाच अर्थ काय होणार येत्या काळामध्ये सुद्धा म्हणजे अगदी उद्या कोरोनावरचं औषध जेव्हा येईल तेव्हा ही परिस्थिती थोडीशी निवडेल औषध यायला किती वेळ लागेल हे आता नक्की सांगता येत नाही पण काही अंदाज असे आहेत की किमान वर्ष दीड वर्षाचा वेळ लागू शकतो औषध उपलब्ध व्हायला आणि ते औषध आपल्यापर्यंत पोहोचायला सगळ्यांपर्यंत पोहोचायला जगातील 
त्याच्यामुळे जरी लॉकडाऊन काढले गेले तरी सुद्धा आंतरराष्ट्रीय प्रवासावरती काही निर्बंध काही बंधनं ही किमान पुढचं वर्ष दीड वर्ष दोन वर्ष चालू राहील आणि जरी प्रवास सुरू झाला तरी सुद्धा अजून औषध आलेलं नसल्यामुळे वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाऊन कोरोनाचा धोका पत्करण्यापेक्षा प्रवास न केलेला बरा या या प्रकारे लोक विचार करायला लागतील आणि त्याच्यामुळे लोकांनी एका देशात उठून दुसऱ्या देशात जाण्याची किंवा देशातल्या देशात सुद्धा प्रवास करण्याची शक्यता कमी होईल आणि त्या अर्थानं आपण असं म्हणतोय की लोकांचं जागतिकीकरण कमी होईल पूर्वी जितका प्रवास लोक करायचे किंवा पूर्वी जितके वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाऊन राहायचे वेगवेगळ्या निमित्ताने मग टुरिझमसाठी असेल शिक्षणासाठी असेल नोकरीसाठी असेल या तिन्ही प्रकारे होणारा प्रवास आणि परदेशातलं राहणं हे येत्या काळामध्ये पुढच्या किमान दोन ते तीन वर्षांमध्ये तरी एक कमी झालेलं दिसणार आहे त्याच्यानंतर कदाचित परिस्थिती थोडीशी बदलू शकते अजून एक कारण जागतिकीकरण लोकांचं जागतिकीकरण कमी होण्याची म्हणजे प्रत्यक्ष प्रवास आणि वेगळ्या देशात जाऊन राहणं कमी होण्याची शक्यता कमी असण्याचं कारण म्हणजे ऑनलाईन साधनांचा वापर किंवा डिजिटल टेक्नॉलॉजीचा वापर वाढलेला आहे आणि त्याची युटिलिटी आता लोकांच्या लक्षात यायला लागली आता उपयोग लक्षात यायला लागतो त्याच्यामुळे जे काम मी स्काईप वरून करू शकतो किंवा झूम वरून करू शकतो गुगल मीट्स वरून करू शकतो ते काम करण्यासाठी मला युरोपात जाण्याची किंवा अमेरिकेत प्रत्यक्ष प्रवास करून जाण्याची आणि तिथे राहण्याची काय गरज आहे असाही विचार करायला लागतील आणि त्याच्यामुळे पण प्रत्यक्ष प्रवास किंवा वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाऊन राहण्याचं प्रमाण जे आहे ते कमी होईल आणि नेमका तो दुसरा मुद्दा तो होता की ऑनलाईन संवाद आणि व्यवहार जो आहे तो याच्यामुळे वाढेल आता आपण बघितलं की दोन महिन्यापूर्वी ज्या तंत्रज्ञानाची साधारण आपल्याला माहिती नव्हती किंवा जे आपण फारसे वापरले नव्हते किंवा फारसे वापरू असं वाटतही नव्हतं किंवा जरी उपलब्ध असले तरी आपल्याला असं वाटायचं की नाही यार ते ऑनलाईन तर काही फार खरं नाही प्रत्यक्ष भेटणं जास्त चांगलं त्याच्यामुळे प्रत्यक्ष भेटू चहा पिऊ आणि गप्पा मारू आता नेमकी परिस्थिती अशी आहे की ते काही करणं शक्य नसल्यामुळे भले नाही ला जास्त का होईना आपण तंत्रज्ञानाचा वापर करायला लागलो आणि वापर जसं जसा करायला लागलो तसं तसं आपल्याला त्याची ताकद लक्षात यायला लागली आणि ही ताकद लक्षात आल्यामुळे येत्या काळामध्ये ऑनलाईन संवादाचा आणि नुसता संवाद नाही म्हणजे असं व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वेबिनार ऑनलाईन लेक्चरिंग याचाच फक्त नाही पण अगदी ऑनलाईन मार्केट्स वाढतील म्हणजे फ्लिपकार्ट असेल अमेझॉन असेल अशा सर्व्हिसेस वाढतील किंवा ऑनलाईन पेमेंट वाढतील बँकिंग फायनान्स तर ऑलरेडी पुष्कळ ऑनलाईन झालेलं होतं त्यामुळे सर्वार्थानं ऑनलाईन संवाद आणि व्यवहाराला जास्त चालना मिळेल म्हणजे ऑलरेडी वाढतच होत पण आता त्याला थोडीशी जास्त चालना पण मिळेल दोन अर्थाने एक तर त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट पण वाढेल पण दुसऱ्या बाजूला लोकांनी ते सगळं स्वीकारण्याची शक्यता पण वाढेल कारण आता त्यांना त्याचा अनुभव आला आता हे कळालंय की अरे हे कसं काम करत आणि त्याची ताकद लक्षात आली आहे दुसरी गोष्ट त्याची सवय पण झाली आहे म्हणजे ठीक आहे आता सव्वाशे लोक आता जवळजवळ एकशे पस्तीस लोक हा वेबिनार ऐकतायत कुणीही आपल्याला दिसत नाही आम्हाला दिसत नाहीये पण तरीही आम्हाला असं नाही वाटत आहे की आपण बोलत नाही आहोत म्हणजे ठीक आहे आपण सगळे एक आहोत ही फिलिंग तरी आता आहे म्हणजे ही भावना तरी आहे त्याच्यामुळे ऑनलाईन संवाद आणि व्यवहारांचं जे प्रमाण आहे ते वाढेल आणि नेमक्या याच मुद्द्याचा म्हणजे ह्या दोन मुद्द्याचा तुम्ही साधारण विचार करू शकता की शिक्षणावरती कसा परिणाम येत्या काळामध्ये होईल तुमचा मुद्दा पण तिसरा जो त्यातला मुद्दा आहे तो म्हणजे एकतर काय झालंय बघा कोविड मुळे तुम्ही आता न्यूज मीडिया बघत असाल टीव्ही चॅनल पाहत असाल युट्यूब वरती पाहत असाल वर्तमानपत्रांमधनं तुम्ही वाचत असाल रोज वेगवेगळ्या प्रकारची आकडेवारी येते रोज वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्राफिक्स उपलब्ध करून दिले जात आहेत की किती पेशंट्स आहेत किती दराने पेशंटची संख्या वाढती आहे किती चाचण्या होत आहेत त्यातल्या किती चाचण्या पॉझिटिव्ह येत आहेत पॉझिटिव्ह आलेल्या लोकांना हॉस्पिटलाइज कसं केलं जात आहे त्यातल्या किती लोकांना अँटीबॉडीज ऑलरेडी डेव्हलप झालेल्या आहेत किती लोकांच्या बाबतीमध्ये ट्रीटमेंटला पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मिळतो आहे किती लोकांना दुर्दैवाने मृत्यूला सामोरं जावं असं वाटतंय अशा ह्या ज्या गोष्टी आहेत या प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये इन्फॉर्मेशनचा वापर माहितीचा वापर आत्ता केला जातो 
आणि तुम्ही जर पाहिलं असेल तर अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणजे डब्ल्यू एच ओ असेल एम आय टी असेल हार्वर्ड असेल जॉन हॉपकिन्स असेल इवन भारतातल्या सुद्धा आय आय टी सारख्या संस्थांनी कोविडच व्यवस्थापन कसं करता येईल याच्यासाठी काही कम्प्युटर सिम्युलेशन मॉडेल्स तयार केले आहेत आणि त्या मॉडेल्सचा वापर करून आत्ताची परिस्थिती कशी आहे ती किती गंभीर होऊ शकते आणि त्याच्यासाठी काय उपाययोजना करायला पाहिजे याचा कम्प्युटरवरती आढावा घेतला जातो त्याच्यासाठी लागणारा डेटा गोळा केला जातो किंवा औषधांचा कसा परिणाम होईल याचे सुद्धा काही फोरकास्ट केले जात आहेत आणि वेगवेगळ्या देशांमध्ये किती दिवसांचा लॉकडाऊन लागेल त्याच्यामुळे हे जे फोरकास्टिंगचं तंत्रज्ञान होतं किंवा डेटाचा वापर करणं इन्फॉर्मेशनचा वापर करणं कम्प्युटर सिम्युलेशन करणं आणि पुढे काय होऊ शकतं याचा अंदाज बांधणं याचं जे तंत्रज्ञान होतं हे अस्तित्वात नाही असा प्रश्न लागले गेल्या सत्तर ऐंशी वर्षांपासून हे तंत्रज्ञान अस्तित्वात आहे आत्ता या कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे जे तंत्रज्ञान इतके दिवस बँका वापरायच्या किंवा उद्योगधंदे वापरायचे ते तंत्रज्ञान आता सामाजिक जीवनामध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये यायला लागले आणि येत्या काळात याचा खूप वाढ होईल म्हणजे डेटा बेस्ड टेक्नॉलॉजीज चा वापर वाढेल टेक्नॉलॉजी बेस्ड लर्निंग प्लॅटफॉर्म्स चा वापर वाढेल फोरकास्टिंग आणि सिनारिओ बिल्डिंग चा वापर वाढेल आणि निर्णय घेणं किंवा धोरणं ठरवणं म्हणजे स्ट्रॅटेजीज ठरवणं हे जे काम आहे आणि हे दोन्ही प्रकार म्हणजे हे काम इंडस्ट्रीमध्ये पण मोठ्या प्रमाणामध्ये होतं आणि हे काम गव्हर्नमेंटनाही मोठ्या प्रमाणामध्ये करावं लागतं तर हे काम केवळ अनुभवाच्या आधारे किंवा मला काय वाटतं याच्या आधारावरती किंवा नुसत्या राजकीय हितसंबंधांच्या आधारे ते निर्णय न घेता तंत्रज्ञानाचा वापर करून डेटाचा वापर करून माहितीचा वापर करून सिनारिओज बिल्ड करून फोरकास्टिंग करून सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर्सचा वापर करून निर्णय घेण्याची पद्धत जास्त रुळली जाण्याची शक्यता कोरोनामुळे निर्माण झालेली आहे कारण जसं आपल्याला झूमचा परिचय झालाय तसा निर्णय करताना फोरकास्टिंग टेक्नॉलॉजीचा पण परिणाम परिचय झाला आणि त्याची ताकद पण त्यांच्या लक्षात आली आहे त्याच्यामुळे इथून पुढे छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी सुद्धा जर सिम्युलेशनचा वापर झाला तर ते गैर समजू नये हेही तुम्ही बघू शकता की याचा शिक्षणामध्ये कसा परिणाम याचा झालेला दिसेल येत्या काळात चौथं जे आहे ते आपण बघितलं की मुळात अशा प्रकारच्या रोगांची किंवा इतर कुठलाही डिझास्टर असेल तर त्याच्या व्यवस्थापनासाठी कामाला येत ते शेवटी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन कौशल्य त्याच्यामुळे भविष्यातली संकट लक्षात घेऊन विज्ञान तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन या चार शाखांमधली गुंतवणूक वाढेल आणि या चार शाखांची वाढ होईल म्हणजे लॅबोरेटरीजमध्ये इन्व्हेस्ट केलं जाईल संशोधनांमध्ये इन्व्हेस्ट केलं जाईल आणि फक्त बायोलॉजिकल रिसर्चसाठी म्हणत नाही म्हणजे फक्त कोविड सारख्या आजारांच्या व्यवस्थापनासाठी म्हणून म्हणत नाही पण साधारण जगाला हे लक्षात आलेलं आहे की आपण किती वलनरेबल आहोत आपण किती अनिश्चित जगात जगत आहोत आणि काहीही संकट असं निर्माण झालं तर उद्या जर प्रत्येक वेळेला जग बंद करावं लागलं ठप्प करावं लागलं तर जगायचं कसं आणि मग ह्या जगाची वाढ कशी होणार मग लोकांना चांगलं चांगलं जीवनशैली कशी उपलब्ध होणार हे जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांचा विचार कोविड संपल्यानंतर जास्त प्रमाणात व्हायला लागेल म्हणजे कोविड सारखी आणखीन कुठली कुठली संकट येऊ शकतात म्हणजे ती जैविक संकटांपासून ते क्लायमेट चेंज पर्यंत किंवा मायग्रेशन पासून ते दहशतवादापर्यंत अनेक संकट अशी आहेत की ज्याच्यामुळे जगाला किंवा जगातल्या काही भागाला लॉकडाऊन करून टाकण्याची वेळ भविष्यामध्ये येऊ शकते किंवा तशी संकट निर्माण होऊ शकतात त्यामुळे त्या संकटांचा सामना करण्यासाठी लागणारं विज्ञान त्याचा सामना करण्यासाठी लागणारं तंत्रज्ञान त्याचा सामना करण्यासाठी लागणारं व्यवस्थापन कौशल्य सगळं तयार व्हावं म्हणून त्या त्या शाखांमधली गुंतवणूक वाढेल आणि नुसती त्या शाखांमधली गुंतवणूक नाही वाढणार तर तंत्रज्ञानावरती आधारलेले जे व्यवसाय त्या व्यवसायांमधली पण गुंतवणूक वाढेल लेबर इंटेन्सिव्ह म्हणजे ज्याच्यामध्ये मनुष्यबळ जास्त लागतं अशी जी कामं आहेत ती कामं हळूहळू कमी होतील कारण अगदी पुढच्या दोन तीन वर्षामध्ये तर कमी आता जर तुम्ही बघितलं जवळजवळ चाळीस कोटी म्हणजे ब्याण्णव मला आता आकडा एक्झॅक्ट आठवत नाहीये मी थोडा कन्फ्युज झालो पण कित्येक कोटी लोकांना आपला जॉब गमवावा लागला भारतामधल्या आणि जगात सुद्धा 
आणि त्यांना सगळ्यांना गावी परतावं लागलं जवळजवळ बारा कोटी लोक होते मला काही सांगितलं आणि ऑलरेडी लोकांचे जॉब्स गेलेले आहेत येत्या काळामध्ये जसजशी इंडस्ट्री सुरू होईल तसतशी काही रेस्ट्रिक्शन्स येतील तुम्ही बघताय हंड्रेड अँड फिफ्टी मिलियन थँक्यू तो साधारण पंधरा कोटीच्या असतो तर एक तर येत्या काळामध्ये इंडस्ट्रीज वरती अनेक रेस्ट्रिक्शन्स येतील किंवा यायला सुरुवात झालेली आहे म्हणजे उदाहरणार्थ तुम्ही एक तृतीयांश कामगारांनाच कामावरती बोलवा किंवा सोशल डिस्टन्सिंग पाळा कामगारांची राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था तिथेच करा त्यांना सारखे सारखे हात धुण्यासाठी सॅनिटायझर उपलब्ध करून द्या किंवा तुम्ही जे सामान बनवताय त्याच्या प्रोसेसिंगमध्ये त्याच्या हँडलिंगमध्ये पॅकेजिंगमध्ये काही बदल करावे लागतील मग तसे त्याच्या तंत्रज्ञानात बदल करावे लागतील अशी रेग्युलेशन्स इंडस्ट्रीवरती आल्यामुळे हळूहळू तशा प्रकारच्या व्यवसायांमधली गुंतवणूक कमी होईल एकतर मनुष्यबळ पण कमी झालेलं असेल आणि अशी गुंतवणूक पण कमी होईल आणि त्याच्यामुळे त्या त्या क्षेत्रामधल्या ऑटोमेशनचा वापर अधिक वाढू शकतो त्यामुळे तंत्रज्ञानावरती आधारित व्यवसायांमधली गुंतवणूक वाढेल आणि त्या 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 क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढल्यामुळे त्या त्या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि त्या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या की त्या क्षेत्रांमधल्या शिक्षणाच्या संधी वाढतील असं साधारण सरळ पॉझिशन आहे आणखीन दोन शक्यता ज्या निर्माण होत आहेत ज्याच्याविषयी खात्री नाहीये पण दोन शक्यता निर्माण झालेल्या आहेत कोरोनामुळे त्यातली एक जी आहे ती म्हणजे स्थानिक पातळीवरचं जनजीवन सुधारण्यावरती भर दिला जाईल येत्या काळामध्ये आरोग्य व्यवस्थांवरचा खर्च सरकारी खर्च आरोग्य व्यवस्थांवरचा वाढेल शिक्षण व्यवस्थेमध्ये अनेक मूलगामी बदल म्हणजे प्राथमिक माध्यमिक शिक्षणामध्ये सुद्धा अनेक बदल येत्या काळामध्ये पाहायला मिळतील आणि त्याच्यामध्ये गुंतवणूक सुद्धा वाढू शकते किंवा रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी म्हणून वेगवेगळे प्रयत्न केले जातील जसे रोजगार हमी आहे किंवा एम एस एम ईला चालना देणं आहे स्मॉल अँड मिडियम स्केल इंडस्ट्रीजला चालना देणं आहे तर अशा लोकांचं जीवन जे आहे ते ते जिथे आहेत तिथे त्यांना रोजगार मिळेल ते जिथे आहेत तिथे त्यांना अन्न आणि इतर सुखसोयी मिळतील आणि त्याच्यासाठी त्यांना शहरांकडे यायला लागू नये कारण शहरांवरती किती ताण आहे हे कोरोनाच्या निमित्तानं लक्षात आलं शहर असं जर काही संकट आलं आणि मग ते बायोलॉजिकल असेल कोरोनासारखं विषाणूचं संकट असेल किंवा हवामान बदलाचं संकट असेल किंवा दहशतवादाचं संकट असेल संकट कुठलंही असलं तरी शहर ही पहिली टार्गेट होतील कारण शहर ही आर्थिक विकासाची केंद्र आहेत शहर ही अनेक लोकसंख्येची घरं आहेत मोठी लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते त्यामुळे शहर अधिक टार्गेट होतील आणि म्हणून येत्या काळामध्ये शहरांवरचा ताण कसा कमी करता येईल आणि विकेंद्रीकरण कसं वाढवता येईल याचा किमान विचार तरी व्हायला सुरुवात होईल म्हणजे शहरात लगेच डी अर्बनायझेशन होईल असं मी म्हणणार नाही म्हणजे आता डी अर्बनायझेशन ऑलरेडी झालेलं आहे काही प्रमाणामध्ये ते तात्पुरतं आहे दोन एक वर्षांसाठी आहे दोन वर्षानंतर कदाचित पुन्हा लोक शहरांकडे परत येतील पण हळूहळू शहरांवरचा ताण लक्षात घेऊन शहरांमधला आर्थिक व्यवहार विकेंद्रित करण्याकडे वेगवेगळ्या देशांमध्ये विशेषतः भारतामध्ये भर राहील त्यामुळे विकेंद्रीकरणाला गती येईल आणि सातवा जो मुद्दा आहे तो म्हणजे जगण्याची गुणवत्ता ही आर्थिक सुबत्ततेपेक्षा महत्वाची आहे हे लोकांना थोडस लक्षात आलेलं आहे किंवा त्यांना हे लक्षात आलं की किती कमीत कमी साधनांचा वापर करून आपण जगू शकतो गेली दोन महिने बघितलं लोकांनी की अन्न मिळालं धान्य मिळालं भाजीपाला मिळाला दूध मिळालं थोडस मनोरंजनाचं साधन मध्यम वर्गाला ते पण मिळालं आणि संभाषणाची माध्यम मिळाली म्हणजे मोबाईल फोन असेल किंवा इंटरनेट कॉलिंग सारख्या फॅसिलिटीज असतील अशा सुविधा मिळाल्या त्यातल्या ग्रामीण गरीब समाजामध्ये राहणाऱ्यांना पहिल्या तीन गोष्टींची अतिशय गरज आहे शहरात मध्यम वर्गांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना साधारण त्याच्यापेक्षा आणखीन दोन तीन जास्त गोष्टी लागू शकतात पण पाच सहा गोष्टी सोडल्या तर जगण्यासाठी काही विशेष लागत नाही किंवा या सहा गोष्टी जरी मिळाल्या तरी तुम्ही छान जगू शकता तुम्ही गाणी म्हणू शकता तुम्ही घरी स्वयंपाक करू शकता तुम्ही घरच्यांबरोबर वेळ देऊ शकता पुढे भांडू शकता टी व्हीवरती तुम्ही कार्यक्रम बघू शकता वाचू शकता ऑनलाईन अनेक गोष्टी शिकू शकता अशा अनेक गोष्टी गेल्या दोन महिन्यामध्ये लोकांच्या लक्षात यायला लागलेल्या आहेत आणि त्यामुळे मिनिमलाइज लिव्हिंग ज्याला म्हणतो कमीत कमी साधनांचा वापर करून जगणं शक्य आहे 
किंवा कमीत कमी साधनांचा वापर करून जगण्यामध्ये मौज आहे हे पण लोकांना त्याची एक जाणीव गेल्या काही महिन्यांमध्ये झाली आहे आणि काय ते सगळ्यांनाच ते पटेल आणि सगळेच त्या प्रकारे जगतील असं नाही उलट एक रिबाऊंड इफेक्ट पण येऊ शकतो जेव्हा रेस्टॉरंट ओपन होतील जेव्हा मॉल्स अँड मल्टीप्लेक्सेस सुरू होतील तेव्हा लोक कदाचित जास्त गर्दी करतील पण काही घटक समाजातला असाही असेल ज्यांना हे पटलंय ज्यांना हे कळालंय की कमीत कमी साधनांचा वापर करून चांगलं आयुष्य जगता येतं आणि त्याच्यासाठी खूप खर्च करण्याची गरज नसते त्याच्यासाठी म्हणून खूप पैसे कमवण्याची गरज नसते कमी पैसे कमवून सुद्धा किंवा गरजे पुरते पैसे कमवून सुद्धा चांगलं आयुष्य जगता येतं हे लोकांना जाणवलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे त्याचा परिणाम त्यांच्या कामांवरती त्यांच्या पैसे कमवण्याच्या अपेक्षांवरती त्यांच्या म्हणून शिक्षणावरती इतक्या काळामध्ये होऊ शकतो तर साधारण ते एक सात ट्रेंड आम्हाला जाणवले होते ते मी तुमच्यासमोर मांडले आणि प्रज्ञा तुम्हाला हे सांगेल की याचा येत्या काळामध्ये शिक्षणावरती काय किंवा कसा परिणाम होऊ शकतो हे जे सात मुद्दे आपण पाहिले त्याचे काही क्लिअर ट्रेंड आहेत म्हणजे ते अजून उलगडून सांगायची पण गरज नाही की जसं कल्याण म्हणाले की काही विशिष्ट क्षेत्रातल्या विषयांवरती म्हणजे स्पेशली स्टेम वरती जास्त भर येईल किंवा माहिती तंत्रज्ञानावरती आता वेगळं सांगायची गरज नाही वेर कनेक्टेड डिजिटली टुडे त्याच्यावरती भर येणार आहे सो ते आहे पण भारत म्हणून जर आपण पाहिलं तर हे आपल्याला नवीन नाहीये की इंडिया इज अ यंग कंट्री आणि तो जो यंग कॉम्पोनेंट आहे किंवा क्वेशंट आहे इंडियाचा डेमोग्राफिक काय म्हणू आपण इट्स अ बेनिफिट टुडे टू ऑन इंडिया साईड की इंडिया इज अ यंग कंट्री आपल्याकडे जास्तीत जास्त यंग ग्रु हे पॉप्युलेशन आहे आणि जे काहीतरी करू इच्छित आणि खर तर त्यांच्या स्किलिंग वरती आणि ह्याच्यावरती देश म्हणून जर आपण इन्व्हेस्ट केलं तर भारताला अनेक मार्ग उघडे तर हे वेगळं सांगायची गरज नाही की डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाईन वरती भर येणार आहे पण त्याचा अर्थ काय आहे किंवा शिक्षणाच्या दृष्टीने त्याला त्याचा परिणाम काय होतोय ते थोडक्यात आपण ब्रॉड ट्रेंड्सच्या दृष्टीने बघूयात संध्या पवार म्हणतात की त्यांना बोलायचं आहे कसं करता येईल आपल्याला प्रशांत त्यांना मेसेज टाईप करायला लागेल हा आता तुम्ही मेसेज टाईप करता का संध्या लिहायला लागेल नंतर आपण त्याच्यावरती हो आपण शेवटी क्वेश्चन आन्सर मध्ये घेऊया संध्या तुम्ही मेसेज टाईप करू शकता ओके किंवा क्वेश्चन आन्सर्सच्या ह्याच्यामध्ये ठेवा म्हणजे ते मिस आउट होणार नाही खाली कोणी मेसेजेस टाईप केले तर डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या दृष्टीने जर शिक्षणाच्या दृष्टीने आपण पाहिलं तर सगळे जण सगळे कॉलेजेस स्पेशली खटपट करत आहेत आणि भारताच्या बाबतीत जर आपण बघितलं तर आपण काहीतरी ऑड म्हणजे दोन हजार नऊ साली चारशे छत्तीसच युनिव्हर्सिटीज असलेला देश होता तो आता नऊशे प्लस युनिव्हर्सिटीज कडे आलेला देश आहे तर रॅपिडली इन्क्रीजिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे आणि ते आता टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने जास्तीत जास्त स्टुडंट पर्यंत पोहोचवण्याची प्रत्येक युनिव्हर्सिटीचा प्रयत्न करणार पण त्याच्यामध्ये ह्या ऑनलाईन शिक्षणाचे कुठले स्वरूप कुठले प्रकार आपल्याला बघायला मिळत आहेत तर त्याच्यामध्ये पी सी की इंटरॅक्टिव्ह आत्ता क्रायसिस बेसिस मध्ये लोकांनी इमिजिएटली काय केलं तर हे सगळे डिजिटल प्लॅटफॉर्म घेऊन जे क्लासेस फिजिकली चालत होते ते त्यांनी ऑनलाईन आणले म्हणजे मोस्टली इंटरॅक्टिव्ह लाईव्ह क्लासेस आहेत एक विशिष्ट वेळ ठरली आहे कोणतरी बोलत आहे आणि समोरून सगळे जण ऐकतात आणि मग प्रश्नोत्तर होऊ शकतात त्याच्यामध्ये खूप प्री प्लॅनिंगची गरज नाही फक्त एक डिजिटल चांगला प्लॅटफॉर्मची गरज आहे त्याच्यानंतर जे जे स्वरूप आहे ते खूप प्लॅन करून व्यवस्थित मॉड्यूल डिझाईन करून त्याचे क्विजेस डेव्हलप करून त्याचे असेसमेंट पॅटर्न डेव्हलप करून एक्झामिनेशनचे पॅटर्न डेव्हलप करून मग तो कोर्स लॉन्च करणं मग ज्याचे जे कोर्सेरा आणि ईडीएक्स सारखे प्लॅटफॉर्म आहेत की ज्याच्यावरती रेग्युलरली ऑनलाईन कोर्सेस होतात आणि ज्याच्यामध्ये प्री रेकॉर्डेड सेशन्स असतात 
तर प्रत्येक वेळेस ती व्यक्ती तिथे समोर असतेच असं नाही त्यांनी रेकॉर्ड केलेलं सेशन आहे आपल्याला सोयीनुसार आपण तो व्हिडिओ बघू शकतो आणि त्यानुसार आपण ते मॉड्यूल समजून घेऊ शकतो दॅट इज अनदर फॉर्म ऑफ ऑनलाईन एज्युकेशन थर्ड इज जे त्यातल्या त्यात मला तरी असं वाटतं की ज्याच्यामध्ये स्किल बेस्ड गोष्टी आहेत की जिथे काही गोष्टी फिजिकली शिकायच्या आहेत फिजिकली स्किल्स द्यायच्या आहेत तिथे ब्लेंडेड एज्युकेशन ब्लेंडेड कडे ट्रेंड आहे की काही गोष्टी ऑनलाईन चालतात रेकॉर्डेड चालतात सेल्फ लर्निंग वरती भर असतो की रिडिंग मटेरियल दिलेलं आहे शिकलेले आहेत पण फिजिकल क्लासरूमची पण जिथे गरज आहे लॅबची गरज आहे तिथे ह्या दोन्ही तिन्ही गोष्टींचं मिक्स किंवा सिंक्रनायझेशन करून तो कोर्स रन केला जाईल तर पण त्याच्यामध्ये ऑनलाईन किंवा सेल्फ लर्निंगचा भर वाढेल आता कसं होत की सगळ्यांनी फिजिकली प्रेझेंट राहावं फिजिकली शिकावं आणि त्याच्यावरती त्याच्या थ्रूच मोस्टली शिक्षण होतं तर इथे आता सेल्फ लर्निंग आणि ऑनलाईन किंवा रेकॉर्डेड ह्याच्यावरती प्लस अ कॉम्पोनंट ऑफ फिजिकल प्रेझेंट आणि अजून एक प्रकारच डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर जो आहे तो आपल्याला तेवढा वापरला वापरला जाताना आता दिसत नाहीये तो आहे की रोबॉटिक टीचिंग की जिथे देर इज हार्डली एनी ह्युमन कॉन्टॅक्ट तिथे मॉड्यूल डेव्हलप केलेला आहे टेक्स्ट डेव्हलप केलेला आहे बट देर इज अ रोबॉटिक व्हॉइस विच इज रिडिंग इट आउट टू विच इज काही केलेले ऑलरेडी एफ एक्यूज आहेत तुम्ही प्रश्न टाकला की त्याचे स्पेसिफिक उत्तर युअर गोन टू गेट बॅक अँड अनलेस अँड अँटील यू हॅव अ व्हेरी व्हेरी कस्टमाइज्ड क्वेश्चन फारच स्पेसिफिक प्रश्न असल्याशिवाय तुम्हाला कस्टमाइज उत्तर येणार नाही त्याच्यावरती तर असे काही एक चार प्रकारचे आत्ता आपल्याला ट्रेंड्स दिसत आहेत की ज्याच्यामध्ये हे ऑनलाईन टीचिंग होण्याची शक्यता आहे काही ऑलरेडी सुरू झालेले आहेत आणि काही जसं मी म्हंटल की प्री डिझाईन्ड मॉड्युल्स रन करणं ह्याला थोडासा वेळ लागणार कारण की त्याला तेवढी तयारी लागते स्पेशली भारताच्या दृष्टीने इतर प्लॅटफॉर्म्स जे एनिवेज रन करतात असे कोर्सेस ते ऑलरेडी चालू आहेत इनफॅक्ट त्याच्यावरची गर्दी किंवा त्याला सबस्क्राईब करणाऱ्या लोकांची संख्या आता वाढते आणि ह्या ऑनलाईन शिक्षणाचं स्टुडंट्सच्या दृष्टीने जर बघायचं गेलं तर काय बेनिफिट आहे आपण जर म्हणायचं गेलं तर ते हे शिक्षण आपल्याला स्वतःसाठी कस्टमाइज करणं सोपं जाईल काही बाबतीत सोयीचं आहे कारण की काय शिकायचं कधी शिकायचं कसं शिकायचं किती वेळ घेऊन शिकायचं कुठे शिकायचं हे आपण ठरवू शकतो सॉरी कोणाकडून शिकायचं कोणाकडून शिकायचं हे आपण ठरवू शकतो म्हणजे मला जर आज इथे बसून मला ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी मधला एखादा कोर्स करायचा आहे पुढे मागे करावं लागेल प्रॉपर्टी कारण तिथे शेड्युल्ड असेल पण आय कॅन गो फॉर इट आणि बऱ्याच वेळा जिथे इंटरॅक्टिव्ह लर्निंग नसतं तिथे आय कॅन डिसाईड की मला आज मी रात्री नऊ ते अकराची वेळ राखीव ठेवली याच्यासाठी मी रोज नऊ ते अकरा मला ह्याचे मॉड्युल्स ह्याचं रिडिंग करायचं आहे त्याचे रेकॉर्डेड कोर्सेसचे सेशन्स ऐकायचे आहेत त्याच्यावर जे काही त्यांनी टेस्ट क्विजेस दिलेले आहेत ते करायचे तर मी ठरवू शकते मी कुठे बसायचं किती वेळ बसायचं किती वेळात करायचं मी हा कोर्स पाच दिवसात करू शकते आणि अजून कोणी असेल तो कोर्स दोन महिने घेऊन त्यांच्या सोयीनुसार करू शकते मी एका वेळेस पाच कोर्सेस करू शकते अजून कोणी आहे तो ही व्यक्ती दोन कोर्सेस करू शकते तर ह्याच्यामध्ये ही सगळी फ्लेक्सिबिलिटी जी आहे ती आल्यामुळे इनफॅक्ट स्टुडंट्सच्या दृष्टीने कस्टमायझेशन वाढलेलं आहे ते डिसाईड करू शकतात की त्यांना किती वेळात किती गोष्टी कोणाकडून शिकायच्या 
तर म्हणून ह्याच्यामुळे खर तर खूप मोठा कॅनव्हस ओपन झालेला आहे फक्त त्याच्यामध्ये मी म्हणेन की प्रायसिंगचा जो मुद्दा आहे तो कम्पॅरेटिव्ह आहे म्हणजे फिजिकली मी ऑक्सफर्डला जाऊन शिकणं त्याच्यासाठी वेळ काढणं तेवढा पैसा काढणं तेवढे सगळे अरेंजमेंट करणं कठीण जाईल आणि त्याच्यासाठी लागणारा जो फंड आहे फायनान्शियल सपोर्ट आहे तो आणि तुलनेने ऑनलाईन साठी लागणारा जो खर्च आहे तो त्याच्यात डेफिनेटली फरक आहे तर तुलनेने ते स्वस्त आहे ऑफकोर्स स्वस्त काय आहे हे प्रत्येकाचं वेगळं गणित असतं पण फिजिकली जाऊन शिकणं आणि ऑनलाईन शिकणं ह्याच्यामध्ये डेफिनेटली फरक आहे किंवा ऑनलाईन शिकणं हे तुलनेने अफोर्डेबल आहे तर ह्या दृष्टीने मी म्हणेन की ऑनलाईन शिक्षण हे फ्लेक्सिबिलिटी आणि काही बाबतीत आपल्याला अफोर्डेबिलिटी कडे नेत तर हा मुद्दा मी ऑलरेडी कव्हर केलाय की विद्यार्थी स्वतःच्या सोयीनुसार काही गोष्टी शिकू शकतात आणि ह्याच्यामध्ये मी तर म्हणेन दहा वर्षापूर्वीचा जो ट्रेंड होता किंवा मी जेव्हा हायर एज्युकेशन कडे वळले तेव्हा जो ट्रेंड होता की मी एखादा स्ट्रीम निवडला म्हणजे मला मी आर्ट्स निवडलं तर मला जर उद्या अकाउंट्स मध्ये इंटरेस्ट आला तर मी नाही जाऊ शकत मला फिजिकली ते शक्य नाहीये तेव्हा ऑनलाईन कोर्सेस पण तेवढे शक्य नव्हते किंवा एखाद्या व्यक्तीने सायन्स स्ट्रीम निवडली पण त्या व्यक्तीला लँग्वेजेस मध्ये पण तेवढाच इंटरेस्ट आहे तर कसं करणार तर त्याच्यात अनेक बंधन होती तर आत्ताच्या ह्या सगळ्या ऑनलाईन शिक्षणामुळे मी अनेक कोर्सेस माझ्या सोयीनुसार जे कसे शिक्षण व्यवस्थेला विसंगत वाटू शकतात पण मला नाही कारण की मला ते इंटरेस्ट मला त्याच्यात इंटरेस्ट आहे किंवा मला त्याच्यात गती आहे म्हणून मी दोन विसंगत वाटणारे शिक्षण संस्थेला मला नाही मी विषय घेऊ शकते मी म्युझिकही शिकू शकते मी फिजिक्स करू शकते मी एक प्रोग्रामिंगचा कोर्स करू शकते मी लिटरेचर मधलं काहीतरी शिकू शकते सो माझ्या सोयीनुसार आणि माझ्या आवडीनुसार मी माझा पॅलेट डिसाईड करू शकते आता मगाशी कल्याणनी जसं मांडलं की ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये संशोधनावरती जास्त भर येणार आहे टेक्नॉलॉजी आणि ओव्हरऑलच हेल्थ आणि सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये आता पुढे काय होईल आणि असं अशा प्रकारचं अभूतपूर्व किंवा अन ज्याची आपण कल्पना केलेली नाही अशा गोष्टी जर समोर आल्या तर काय होईल ह्याच्यासाठी आपली तयारी असली पाहिजे म्हणून प्रत्येक क्षेत्र खर तर संशोधनाला त्या दृष्टीने महत्व देणार आहे आणि अनफॉर्च्युनेटली भारताच्या बाबतीत जर म्हटलं तर वी आर नॉट सो ग्रेट इवन आर युनिव्हर्सिटीज आर नॉट सो ग्रेट वेन इट कम्स टू रिसर्च वी आर बऱ्याच आपल्या आय आय टीज आणि आय आय एम्स चं रँकिंग इंटरनॅशनली तेवढं जात नाही बिकॉज वी लॅग इन रिसर्च वी लॅग इन पेटंट तर तिथे मला असं वाटतं की इवन इंडियन युनिव्हर्सिटीज प्रयत्न करतायत आणि त्याला एनी वेज इंटरनॅशनली भर येणार आहे की रिसर्च वरती शिक्षण शिक्षणामध्ये बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड स्किल इन द मार्केट शिक्षणामध्ये पण रिसर्च वरती तेवढाच भर दिला जाईल आणि त्या स्किल्स इम्प्रूव्ह करण्याच्या दृष्टीने तेवढा फोकस असणार आहे तर ह्या सगळ्या बदलत्या ह्याच्यामध्ये जिथे सोयीनुसार शिक्षण विद्यार्थ्यांच्या होऊ शकतं तिथे एक महत्वाचा बदल म्हणजे जस्ट बिकॉज सिस्टम बदलली आहे ते मुंबईच्या लोकल सारखं होणार नाही की गर्दी आहे मी उभी राहिले गर्दीने मला पुढे ढकललं मी आतमध्ये गेले मी माझ्या डेस्टिनेशनला पोहोचले आणि गर्दीने मला बाहेर ढकललं असं ते सोपं असणार नाही कारण की मला पण माझ्यातल्या काही गोष्टी बदलाव्या लागतील टू अडॅप्ट टू दिस चेंज जर मला ह्या बदलत्या सिच्युएशन चा उपयोग करून घ्यायचा असेल तर मला ह्या ऑनलाईन शिक्षणामध्ये बदल करावे लागतील आय आय विल हॅव टू ब्रिंग इन डिसिप्लिन मला 
रोज तेवढा वेळ अभ्यासासाठी राखून ठेवावा लागेल त्याच्यासाठी ती स्पेस क्रिएट करावी लागेल आणि मला तरी असं वाटतं की हा लार्जेस्ट सिस्टमचा प्रॉब्लेम आहे आणि भारतामध्ये खास करून हा इश्यू आहे की वी हॅव अ ह्युज डिजिटल डिवाईड आपल्याकडे डिजिटल डिवाईडमुळे येणारी इनइक्विटी पण तेवढीच आहे की एका बाजूला ज्या युनिव्हर्सिटीमध्ये मला फिजिकली जाऊन शिक्षण घेणं शक्य नाहीये जसं नॅशनल लॉ स्कूलने खर तर मार्च मध्येच मूक थ्रू त्यांचे अनेक त्यांनी कोर्सेस पब्लिकली अवेलेबल करून दिले होते की ज्या लॉ स्टुडंट्सला एरवी दिल्लीला जाऊन ते शिकणं शक्य नव्हतं त्यांना पण ते ओपन झालं होतं पण मी जर ग्रामीण भागामध्ये नॉट सो गुड इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मध्ये जर बसले असेल इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी सो हा डिजिटल डिवाईड जो आहे तो डिजिटल इनइक्विटीकडे नेणारा आहे आणि त्या दृष्टीने जसं शासनाला प्रयत्न करायचे आहेत किंवा करतायत युनिव्हर्सिटीज पण आणि गव्हर्नमेंट पण तसं स्टुडंट्सच्या दृष्टीने पण काही प्रयत्न करावे लागतील जिथे इंटरनेट अवेलेबिलिटी आणि बँडविथचा इश्यू येतो तर पुन्हा शिकण्याची वेळ आहे मला एक डिसिप्लिन आणण्याचा विषय आहे की मी मला सेल्फ लर्निंग म्हणून शिकायचं आहे वाचून शिकायचंय प्रत्येक वेळेस मला कोणीतरी समोर उभं राहून ते शिकवेल आणि मला हवं तेव्हा किंवा क्लासमध्ये बसून त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळतील असं होणार नाही तर म्हणून मला वाचनामध्ये डिसिप्लिन आणावं लागेल मला मी जे शिकतेय किंवा ऐकून घेतेय त्याच्यामध्ये मी किती वेळ देतेय मी अजून किती एक्सप्लोअर करू शकते कारण की वेन वी मूव्ह टुवर्ड्स हायर एज्युकेशन मला फक्त वाढून दिलेलं आहे तेवढंच नाही तर त्याच्या पलीकडे पण एक्सप्लोअर करण्याची गरज आहे तर तिथे मला असं वाटतं की विद्यार्थ्यांना पण अनेक गोष्टी बदलण्याची गरज पडणार आहे तिथे सो ते जे बदल आहेत ते फार जाणीवपूर्वक आणि विचारपूर्वक करावे लागतील नाहीतर ह्या सगळ्या वाढून ठेवलेल्या ज्या संधी आहेत आपल्या समोर त्यांचा तेवढासा आपल्याला उपयोग करून घेता येणार नाही आणि ह्या सगळ्यामध्ये अर्थातच ही जी काही चढाओढ आहे ऍडमिशन साठीची की रांगेत उभा राहा मग सॉरी आमच्याकडे फिजिकली आम्ही तीसच व्यक्ती घेऊ शकतो म्हणून कोटा संपला मग कोणीतरी डोनेशन देऊन आतमध्ये घोषणार ह्या सगळ्या गोष्टी तुलनेने कमी होतील कारण की आता जसं आपण एवढे सगळे जण ऑनलाईन डिजिटल प्लॅटफॉर्म वरती भेटू शकतोय तसं ऑनलाईन मॉड्युल वरती जास्तीत जास्त लोक येऊ शकतील म्हणून स्पर्धा डेफिनेटली कमी होती आणि एस्पेशली ह्याच्यामध्ये नामांकित संस्थांबरोबर किंवा नामांकित विद्यापीठांमध्ये विद्यापीठांचे कोर्सेस करणं आणि तिकडनं शिकणं तुलनेने सोपं होऊ शकत म्हणून आपण जेव्हा ऑनलाईन कोर्सेसचा आपण विचार करणार असू तर आय वुड रेकमेंड की गो अँड एम फॉर द बेस्ट मध्ये भारतातला असो किंवा जगातला असो डोंट लिमिट युअर सेल्फ फॉर वेन युअर थिंकिंग ऑफ ऑनलाईन एज्युकेशन ऍटलीस्ट फिजिकल एमिंग साठी तर मी म्हणेन की मग त्याच्यामध्ये इतर काही मुद्दे येतात जे आपण पुढच्या स्लाईड मध्ये बघणार आहोत तिथे आपल्याला वेगळा थोडासा विचार करावा लागेल जो एरवी पण आपण करतो आणि हा मगाशी पण बोलला गेलेला मुद्दा होता की तुलनेने जर ऑनलाईन शिक्षण झालं किंवा इव्हन ब्लेंडेड ट्रेनिंग म्हंटल आपण की जिथे मला आत्ताही काही कोर्सेस असे रन होतात की जिथे आपण ऑनलाईन शिकतो एक एक दीड दोन महिने आपण ऑनलाईन सेल्फ लर्निंग करतो काही रेकॉर्डेड सेशन ऐकतो प्रश्नांची उत्तरं देतो क्विज घेतो आणि मग एक कॉन्टॅक्ट सेशन असतो त्याच्यासाठी आपण त्या ऑर्गनायझेशन किंवा युनिव्हर्सिटीमध्ये जाऊन कॉन्टॅक्ट सेशनसाठी एक दोन तीन दिवस किंवा एखादा आठवडा राहतो प्रत्यक्ष काही गोष्टी करतो आणि मग पुन्हा द कोर्स कंटिन्यूस सो अशा मोडमध्ये जाणारे पण काही हे आहे पण ह्याच्यामध्ये पण जर आपण बघितलं तर खर्च तुलनेने कमी येतो पण पुन्हा मी म्हणेन की हा तुलनेने कमी आहे ऑब्विसली 
आम्ही मागे मी आणि कल्याण डिस्कस करत होतो तर काही युनिव्हर्सिटीजनी ऑनलाईन कोर्सेस रन केलेले आहेत मॅनेजमेंटचे आणि ज्याला दोन वर्षाचे मास्टर्स डिग्री देत आहेत दोन लाख रुपये मी म्हटलं बापरे दोन लाख रुपये बट वेन ही कम्पेअर्ड की हीच डिग्री जर मला प्रत्यक्ष जाऊन दोन वर्ष देऊन जर घ्यायची जर म्हटली तर ते दहा पंधरा वीस लाखाच्या खाली येणार नाही तर हीच डिग्री मला दोन लाखात मिळते तर अशी तुलना करून बघितली तर डेफिनेटली खर्च कमी होईल असं वाटत आहे पण मी इतर गोष्टीही करत असेन तर तो खर्च मला जास्त वाटू शकतो सो हा एक तुलनात्मक डिफरन्स आहे सो हे काही ब्रॉड ट्रेंड्स दिसत आहेत की ज्याचा उच्च शिक्षणावरती परिणाम होऊ शकतो भारताच्या बाबतीत आणि ग्लोबल ट्रेंड्सच्या बाबतीत आणि ऑब्विसली ह्या वर्षी तरी अब्रॉड जाणाऱ्यांची संख्या ऑलमोस्ट निल झालेली आहे पण मला असं वाटतं पुढच्या वर्षापासून ती तयारी होऊ शकते तर तो हा की विद्यार्थ्यांना शिकण्याची पद्धत बदलावी लागेल हे जे प्रज्ञा म्हणाली त्यातलं एक तिने जसं सांगितलं तसं एकतर शिक्षण पुष्कळस ऑनलाईन होणार आहे किंवा ते ब्लेंडेड मोड मध्ये जाणार म्हणजे काही गोष्टी तुम्ही शिक्षकांकडून वर्गात बसून शिका आणि काही गोष्टी तुम्ही ऑनलाईन शिका असा म्हणजे पूर्णपणे ऑनलाईन किंवा हायब्रिड ऑनलाईन असं तरी ते होणार आहे किंवा काही ठिकाणी शिक्षण हे पूर्णपणे वर्गात बसून शिक्षकाकडून शिकण्याचं माध्यमच राहील पण शिक्षकाकडून डिजिटल साधनांचा वापर वाढेल म्हणजे उदाहरणार्थ कागदी नकाशा दाखवण्यापेक्षा गुगल अर्थ दाखवलं जाईल किंवा ऑडिओ व्हिज्युअल्सचा वापर वाढेल युट्यूब व्हिडिओ जास्त वापरले जातील शिकवण्यासाठी सुद्धा किंवा एक्सपर्ट बरोबरचे ऑनलाईन इंटरव्ह्यू वाढतील की शिक्षक एखादी गोष्ट शिकवत आहेत पण जर त्यांना असं वाटलं की एखाद्या इंडस्ट्री एक्सपर्ट बरोबर तुमचं इंटरॅक्शन घडवून आणावं तर क्लासरूम मध्ये युट्यूब सॉरी क्लासरूम मध्ये एखादा झूम इंटरव्ह्यू अरेंज केला जाऊ शकतो किंवा एखादा स्काईप इंटरव्ह्यू अरेंज केला जाऊ शकतो तर अशा प्रकारे डिजिटल माध्यमांचा वापर शिक्षणामधला वाढणार आहे आयदर शिक्षक त्यांचं शैक्षणिक साधन म्हणून त्याचा वापर करतील किंवा शिक्षण अर्ध वर्गामध्ये आणि अर्ध ऑनलाईन असं होईल किंवा ते पूर्णपणे ऑनलाईन होईल आणि मग पूर्णपणे ऑनलाईन मध्ये जसं प्रज्ञाने सांगितलं तसे दोन तीन प्रकार त्याच्यामध्ये आहेत एक तर ते एखादा माणूस जसा आज मी प्रज्ञा बसून तुमच्याशी बोलतो असं कुणीतरी बसून तुमच्याशी बोलेल किंवा हेच लेक्चर व्हिडिओ मध्ये रेकॉर्ड केलं जाईल आणि तुम्हाला व्हिडिओ दाखवले जातील किंवा एक रोबोटिक व्हॉइस ती स्क्रिप्ट वाचून दाखवेल म्हणजे दिसणार कुणीच नाही स्लाइड दिसेल आणि एक रोबोटिक व्हॉइस ती स्लाइड वाचून दाखवेल तर हे जे बदल शिक्षणाच्या पद्धतीमध्ये होणार आहेत याच्यामध्ये आपली लर्निंग मेथड पण खूप बदलावी लागणार म्हणजे आपल्याला जी सवय आहे ना की वर्गात जाऊन बसायचं शिक्षकाकडून ऐकायचं शिक्षकाला फेस टू फेस प्रश्न विचारायचे किंवा वर्गात बऱ्याच वेळेला प्रश्न विचारता येत नाहीत बुजरे पण असतं अवघडल्यासारखं होतं माझं काही चुकतंय का मी फार स्टुपीड प्रश्न विचारतोय का असं वाटतं म्हणून आपण वर्गात बऱ्याच वेळेला प्रश्न विचारत नाही पण मग उठून जाऊन बाहेर जाऊन शिक्षकाला प्रश्न विचारतो असं जे होतं ते ऑनलाईन मध्ये ईमेल तर शिक्षकांना करणं शक्य आहे पण इथे काही गोष्टी बदलणार आहे म्हणजे एक तर सगळं ऑनलाईन गेल्यामुळे आणि दुसरी गोष्ट आहे की अनेक कोर्सेस तुम्हाला उपलब्ध होतील म्हणजे इतके उपलब्ध होतील की कुठला निवडायचा असा प्रश्न त्यातनं तयार होतो ज्याच्याविषयी आपण नंतर बोलणार आहे पण दुसरा भाग असा आहे की त्यातले कित्येक कोर्सेस हे फ्री मध्ये असतील आणि त्याच्यामुळे ते आहे ना फ्री मध्ये मला काय त्यांना द्यायचं आहे मी चल चांगला वाटतोय म्हणून रजिस्टर करून ठेवा तुम्ही आता सुद्धा तुमच्यापैकी ज्यांना ज्यांना ऑनलाईन लर्निंग माहिती आहे ज्यांनी कोर्सेरा एडेक्स सारखे काही प्लॅटफॉर्म ज्यांनी वापरलेले आहेत त्यांनी ऑलरेडी कित्येक कोर्सेसना रजिस्टर केला असेल तुम्ही स्वतःला हा प्रश्न विचारा की विशेषतः ते कोर्सेस जे तुम्हाला फ्रीली अव्हेलेबल होते पैसे दिल्यानंतर आपण थोडं गांभीर्याने घेतो पण जे फ्रीली अव्हेलेबल होते आणि जे ज्याला तुम्ही रजिस्टर केलं त्यातले किती कोर्सेस तुम्ही पूर्ण केले हे बघा किंवा जेव्हा तुम्ही एखादा ऑनलाईन लर्निंग प्रोग्राम अटेंड करता तेव्हा आपण कानामध्ये हेडफोन लावून कित्येक वेगवेगळी कामं करत असतो म्हणजे कुणी स्वयंपाक करतं कुणी चहा करून घेतं कुणी मध्येच आई म्हणाली म्हणून दुकानात जाऊन दुधाची पिशवी घेऊन येतं कुणी व्यायाम करत करत हे करतं कुणी संध्याकाळी वॉकला गेल्यानंतर ऑनलाईन कोर्स अटेंड करतं तर इतर अनेक कामं करत करत करण्याचं साधन 
किंवा इतर अनेक गोष्टी करत करत करण्याची गोष्ट म्हणून ऑनलाईन एज्युकेशन कडे आज बघितलं जातं तर तसं जर कोणी करत असेल किंवा जे जे कोणी करत असतील त्यांना त्याचा प्रचंड फटका बसेल कारण त्यांना काहीही शिक्षण होणार नाही त्यातनं काहीही साध्य होणार नाही अनेकांना तर ते कोर्सेस पूर्ण सुद्धा करता येणार नाही त्याच्यामुळे तुम्हाला तुमची अभ्यासाची एक ठराविक वेळ ठरवून ठेवावी लागेल की म्हणजे जर तुम्ही एक कोर्स रजिस्टर केलाय तर त्याचं एक टाइम टेबल असेल आठवड्यातले दोन दिवस दोन दोन तास तुम्हाला तो वेळ द्यावा लागेल त्यावेळेला तुम्हाला तुमच्या खोलीचं दार बंद करून किंवा कुठेतरी शेतात जाऊन झाडाखाली बसून जिथे कुठे तुम्हाला कम्फर्टेबल वाटत असेल तिथे बसून दोन तास अडीच तास तुम्हाला डेडिकेटेडली द्यावे लागतील ते करताना मग काहीतरी स्वयंपाक करतोय आवरावरी करतोय मित्रा काहीतरी सांगतोय आणि कानात लेक्चर चालू आहे असं करून चालणार नाही किंवा शिक्षक ज्या गतीने सांगतायत त्या गतीने समजून घेणं जमणार नाही परत परत ते करायला लागेल त्यामुळे डिजिटल लर्निंगची किंवा ऑनलाईन लर्निंगची पद्धत सुद्धा विद्यार्थी म्हणून आपल्याला विकसित करायला लागेल किंवा वाचन असेल त्या त्याच्याबरोबर मिळणार अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या सवयी म्हणून आपल्याला बदलायला लागतील पुढे हा कोणते विषय निवडावेत तर त्याच्यामध्ये एक इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी आहे की तुम्ही ऑलरेडी तुमचे तुमचे विषय निवडलेले आहेत तुमचे काही चॅट कमेंट चॅट बॉक्स मधले तुमच्या कमेंट्स आणि तुमचे काही प्रश्न बघत होतो तर तुम्ही ऑलरेडी ठरवलेलं आहे तुम्हाला कुठल्या विषयांमध्ये शिक्षण घ्यायचं सुदैवाने ते सगळे विषय चांगले आहेत ते सगळे विषय चांगले त्यामुळे खर तर कुठले विषय निवडावेत याचा सर्वसामान्यपणे विचार करण्यापेक्षा तुम्ही जे निवडलेले विषय आहेत ते विषय योग्य आहेत का किंवा ज्यांना नेमकं कळत नाही की आता काय करणार आहे त्यांच्या प्रश्नांना घेऊन याचा विचार करणं जास्त संयुक्त असू शकतं मी साधारणपणे तुम्हाला तीन तीन चार दिशा ज्या आहेत त्या सांगून ठेवतो की कशा प्रकारचं शिक्षण पुढच्या काळामध्ये उपयुक्त ठरणार आहे किंवा त्याचा वापर वाढणार आहे तर एक म्हणजे काय मगाशी मी जसं म्हणाल जसं अनिश्चिततेचा सामना करू शकणारं शिक्षण म्हणजे हळूहळू जगाच्या हे लक्षात यायला लागलेलं आहे की जग हे खूप गुंतागुंतीचं आहे हे प्रचंड कॉम्प्लेक्स प्रकरण आहे आणि हे कॉम्प्लेक्स आहे गुंतागुंतीचं आहे म्हणून ते अनिश्चित आहे त्याची काही शाश्वती देता येत नाही की उद्या असंच घडेल किंवा हे असंच होईल असं काही सांगता येत नाही कधी काय घडेल याचा भरोसा आणि अगदी म्हणजे एखादी चांगली कंपनी जी व्यवस्थित चालली आहे ती कुठल्याही कारणामुळे डबघायला येऊ शकते आणि दोन कामगारांना घरी पाठवू शकते त्याच्यासाठी कोविडच होण्याची गरज नाही कोविडमध्ये तर सगळ्याच कंपन्या आता बंद आहेत पण किंवा कमी झालंय त्यांचं कामाचं सोडून पण इतर अनेक कारणांमुळे अनेक प्रकारच्या अनिश्चिततेला या जगाला आणि जगातल्या प्रत्येक घटकाला सामोरं जावं लागणार आणि आपल्याला आपलं शिक्षण अजून हे शिकवत नाही की मुळात गुंतागुंत म्हणजे काय ती कशी निर्माण होते जग गुंतागुंतीचं आहे याचा अर्थ काय त्याचा त्या जगावरती काय परिणाम होतो किंवा इव्हन माझ्यावरती काय परिणाम होतो आणि मी त्याचा सामना कसा करू त्यातल्या अनिश्चिततेचा सामना कसा करू हे जग हे फारसं अजून शिकवलं जात नाही विशेषतः भारतीय विद्यापीठांमध्ये तरी हे अजून शिकवलं जात नाही तुलनेनं अमेरिकन युरोपियन विद्यापीठांमध्ये कॉम्प्लेक्सिटी सायन्स हा एक नवीन विषय आता आलेला आहे आणि त्याचा एक स्वतंत्र विषय म्हणून पण तो शिकवला जातो काही ठिकाणी कमी आहे तशा जागा पण वेगवेगळ्या ज्ञान शाखांमध्ये कॉम्प्लेक्सिटी सायन्स सिस्टम्स थिंकिंग ज्याला म्हटलं जातं की गुंतागुंतीचा जर तुम्हाला विचार करायचा असेल तर गुंतागुंतीच्या व्यवस्थांचा तुम्हाला विचार करायचा आहे तर ते जे विषय आहेत किंवा ते जे पर्स्पेक्टिव्ह आहेत दृष्टिकोन आहेत ते आता शिक्षकांमध्ये हळूहळू पाजरायला लागलेले आहेत म्हणजे कॉम्प्लेक्सिटी पर्स्पेक्टिव्ह हल्ली युरोपियन अमेरिकन शिक्षण व्यवस्थेमध्ये तुम्ही काहीही शिकला लिटरेचर पासून डेव्हलपमेंट स्टडीज पर्यंत तर सगळ्या याच्यामध्ये तुम्हाला कॉम्प्लेक्सिटी ही हल्ली एक पर्स्पेक्टिव्ह म्हणून शिकवली जाते किंवा पर्स्पेक्टिव्ह दृष्टिकोन म्हणून तो दिला जातो येत्या काळामध्ये त्याचा वापर जास्तीत जास्त वाढेल कॉम्प्लेक्सिटी सायन्स अनसर्टिनिटी सायन्स सिस्टम थिंकिंग डिझाईन थिंकिंग या विषयांचा वापर येत्या काळामध्ये कालच नीती आयोगच्या एका ऍडवायझरने त्याच्याविषयी लेख लिहिला होता की भारतातल्या इंडस्ट्रीजना डिझाईन थिंकिंग वापरण्याची गरज का आहे आणि डिझाईन थिंकिंग वापरणं म्हणजे नेमकं काय तर मुळात हे जे विषय आहेत की कॉम्प्लेक्सिटी अनसर्टनिटी सिस्टम थिंकिंग डिझाईन थिंकिंग या विषयांचा 
शिक्षणामध्ये समावेश होईल त्याचा जास्तीत जास्त वापर येत्या काळामध्ये झालेला दिसेल त्याबरोबर मी मगाशी जसं तुम्हाला म्हणालो तसं डेटाचा वापर डेटा डेटाची सगळी स्पेशलायझेशन्स येत्या काळामध्ये खूप महत्वाची होती फक्त क्वांटिटेटिव्ह डेटा नाही तर इव्हन क्वालिटेटिव्ह डेटाचा वापर कसा करायचा ते सुद्धा येत्या काळामध्ये खूप जास्त प्रमाणात वापरलं जाईल ते असंही त्याचं प्रमाण वाढतच होतं ते ते वाढतच राहणार आहे दुसऱ्या त्याच्या पुढच्या टप्प्यावर तुम्ही मागाशी म्हणाल तसं फोरकास्टिंगचे आणि सिनारिओ बिल्डिंगचे जे टेक्निक्स आहेत किंवा सॉफ्टवेअर्स आहेत त्याचा वापर येत्या काळामध्ये आणखीन जास्त वाढलेला दिसेल आणि त्याचे कोर्सेस आहेत म्हणजे त्याच्यासाठी जे मास्टर्स प्रोग्रॅम आहेत जे जे तुम्ही फक्त सिम्युलेशन आणि मॉडलिंग शिकू शकता किंवा अनेक ठिकाणी तो स्टॅटिस्टिक्सचा भाग आहे काही ठिकाणी तो रिसर्च मेथडलॉजीचा भाग आहे काही ठिकाणी तो मी जसं मागाशी म्हणाल तसं कॉम्प्लेक्सिटी सायन्सेसचा भाग म्हणून शिकवला जातो पण सिम्युलेशन टेक्निक्स फोरकास्टिंग मॉडलिंग पब्लिक पॉलिसीसारखे विषय या या विषयांचा अभ्यास आणि त्या विषयांमधल्या रोजगाराच्या संधी येत्या काळामध्ये वाढतील दुसरा जो प्रकार आहे तो म्हणजे जगाचा शाश्वत आणि आर्थिक विकास घडवू शकणारं शिक्षण आता जसं जग कित्येक महिने लॉकडाऊन होतं असं काही जग लॉकडाऊन ठेवून चालणार नाही प्रत्येक संकटानंतर आणि त्याच्यामुळे मुळात अशी जेव्हा संकट येतील तेव्हा त्या संकटाला तग धरून राहण्याची किंवा त्या संकटांचा सामना करण्याची क्षमता जगामध्ये निर्माण व्हावी आणि त्यातून जगाचा आर्थिक विकास घडवावा कसा घडेल याचा विचार करणारं शिक्षण पण वाढवू शकतो उदाहरणार्थ दोन दिशेनं त्याचा विकास होईल असं दिसतं एक म्हणजे क्लायमेट सायन्स क्लायमेट चेंज मुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेवरती आणि डेमोग्राफीवरती होणारे परिणाम याचा येत्या काळामधला अभ्यास वाढेल दुसरा ट्रेडवरचा की वेगवेगळी व्यापाराची आत्ता जी माध्यमं साधनं आणि त्यातलं बदलतं जिओ पॉलिटिक्स विशेषत अमेरिका चायना या दोन सुपर पॉवर मधलं टसल आणि इतर भारतासारख्या काही देशांमधला त्यातला रोल त्यामुळे एका बाजूला ग्लोबल ट्रेड कसा बदलणार आहे याच्यातलं शिक्षण आणि दुसऱ्या बाजूला जगाच्या आर्थिक विकासाचं विशेषत क्लायमेट चेंज त्याचा अर्थव्यवस्थेवरती होणारा परिणाम आणि पर्यायी अर्थव्यवस्था काय असली पाहिजे म्हणजे आत्ताची अर्थव्यवस्था जी आहे ती एका बाजूला माणसाचं भलत करू शकणारी आणि दुसऱ्या बाजूला पर्यावरणाचं पण रक्षण करणारी अशी आत्ताची अर्थव्यवस्था नाही ही तिच्यावरती टीका होते तर मग पर्यायी अर्थव्यवस्था काय असणार आहे तर ऑल्टरनेटिव्ह इकॉनॉमिक्स किंवा क्लायमेट चेंज आणि फायनान्स क्लायमेट चेंज आणि टेक्नॉलॉजी क्लायमेट चेंज आणि गव्हर्नन्स किंवा क्लायमेट चेंज आणि ट्रेड ट्रेड अँड गव्हर्नन्स ट्रेड अँड इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट अँड गव्हर्नन्स या विषयांमधली जी शिक्षण आहे विशेषतः ज्यांना डेव्हलपमेंट स्टडीजमध्ये रस आहे आणि बऱ्याच वेळेला आपण भारतीय लोक जेव्हा शिक्षण घेतो तेव्हा भारतीय प्रश्नांच्या संदर्भातलं शिक्षण घेतो आपण जागतिक संदर्भातलं शिक्षण घेत नाही कारण आपली बऱ्याच वेळेला कामाची जी झेप असते किंवा आकांक्षा असते ती भारतामध्ये काम करणं भारतासाठी काम करणं अशी असते आणि म्हणून आपण इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंटचा विचार करत नाही किंवा इंटरनॅशनल ट्रेडचा विचार करत नाही इंटरनॅशनल गव्हर्नन्सचा विचार करत नाही कारण जिनिवामध्ये जाऊन काम करण्याची किंवा न्यूयॉर्कमध्ये जाऊन काम करण्याची आपल्याला बऱ्याच वेळेला आकांक्षा नसते ती असावी का नसावी हा वेगळा मुद्दा आहे त्याच्याविषयी आपण स्वतंत्रपणे बोलू पण मुळात प्रश्न असा आहे की जग हे खूप जर मग असं जसं मी म्हणालो की जग हे खूप गुंतागुंतीचं प्रकरण आहे तसं हळूहळू जग हे खूप लहान 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 होत चाललं आणि त्याच्यामुळे त्या जगाचा एकत्रित विचार करणार आणि दुसरं कोरोनाने आणखीन एक गोष्ट दाखवून दिली ते म्हणजे हे जग किती इंटरकनेक्टेड आहे चायनामध्ये एका आजाराचा ब्रेकआउट झाला तर तो आजार सबंध जगामध्ये पसरायला अक्षरशः दीड महिन्याचा कालावधी लागला आणि नुसता पसरायला नाही तर सगळं जग ठप्प करणार तर आपण किती इंटरकनेक्टेड आहोत आणि किती वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण एकमेकांशी जोडलेलो आहोत हे कोरोनानं पुन्हा एकदा दाखवून दिले आणि जास्त प्रकर्षानं दाखवून दिले त्याच्यामुळे येत्या काळात त्या इंटरकनेक्टेड जगाचा वापर इंटरकनेक्टेड जगाचा विचार जास्त होईल आणि लोक इंटरकनेक्शनचा विचार करायला लागतील म्हणजे इतके दिवस फक्त एन्व्हायरमेंटलिस्ट होते ते क्लायमेट चेंजचा वापर करायचे विचार करायचे इकॉनॉमिस्ट होते जे इकॉनॉमिक्सचा विचार करायचे बिझनेस मधलं शिक्षण घेणारे जे लोक होते एमबीए प्रकारचं 
ते ट्रेडचा आणि कॉमर्सचा विचार करायचे किंवा मॅनेजमेंटचा विचार करायचे आता इथून पुढच्या काळामध्ये असं होणार नाही इथून पुढच्या काळामध्ये तुम्हाला क्लायमेट चेंज इकॉनॉमिक्स ट्रेंड ट्रेड ट्रेड आणि मॅनेजमेंट आणि त्याचा माणसांवरती होणारा परिणाम याचा सगळ्याचा एकत्र विचार करायला लागेल आणि तसा एकत्र विचार करणारे इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेस तसा एकत्र विचार करणारे इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्रॅम्स येत्या काळामध्ये वाढतील तिसरा जो होता तो विशेषतः भारताच्या संदर्भात जर विचार केला तर जसं मग अशी म्हणालो तसं आत्ता जे दिसतंय ते एका काळामध्ये ग्रामीण भागातल्या किंवा एकूणच देशातल्या आरोग्य व्यवस्थेमधला सरकारचा हस्तक्षेप आणि आरोग्य व्यवस्थेमधला सरकारची गुंतवणूक वाढेल तशीच ती रोजगारांच्या संधी निर्माण करणाऱ्या ज्या वेगवेगळ्या साधन वेगवेगळ्या जागा आहेत त्या जागांमधली पण गुंतवणूक वाढेल आणि त्याच्यामुळे त्या क्षेत्रांमध्ये म्हणजे विशेषतः आरोग्य शिक्षण आणि रोजगार निर्मिती या तीन क्षेत्रांमध्ये आणि मग अन्नधान्य निर्मिती आहे अन्नधान्यांचं वाटप आहे पुनर्वाटप आहे याच्यामध्ये दोन्ही प्रकारात प्रायव्हेट क्षेत्रातली पण गुंतवणूक वाढेल खाजगी क्षेत्रातली पण गुंतवणूक वाढेल यामध्ये सरकारी क्षेत्रातली पण गुंतवणूक वाढेल आणि त्यामुळे या क्षेत्रांमध्ये येत्या काळात नोकऱ्या वाढण्याची शक्यता आहे त्या परमनंट गव्हर्नमेंट जॉब्स असतील का ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल एम्प्लॉयमेंट असतील की कन्सल्टन्सी बेसिसवरची कामं असतील माहिती नाही त्या ते ट्रेंड हळूहळू उलगडतील शक्यतो जर त्या कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोझिशन्स कन्सल्टन्सी पोझिशन्स अशा असण्याची शक्यता पण एक नक्की आहे की आरोग्य शिक्षण शेती आणि रोजगार निर्मिती विशेषतः एम एस एम ई या चार किंवा पाच क्षेत्रांमधल्या व्यवसायाच्या आणि नोकरीच्या संधी वाढतील आणि त्यामुळे त्या क्षेत्रातल्या शिक्षणाला एका काळामध्ये महत्व येणार आहे तुम्ही जर कम्युनिटी हेल्थ मधलं शिक्षण घेत असाल तुम्ही अॅग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मधलं शिक्षण घेत असाल किंवा तुम्ही लाईवलीहूड मधलं शिक्षण घेत असाल तुम्ही ऑनलाईन एज्युकेशन मधलं शिक्षण घेत असाल किंवा ऑनलाईन एज्युकेशनच्या पेडॉलॉजीज डेव्हलप करण्यामधलं शिक्षण घेत असाल तशा टेक्नॉलॉजीज डेव्हलप करत असाल किंवा तुम्हाला ग्रामीण भागामध्ये एम एस एम ईचा म्हणजे छोट्या उद्योगांचा प्रसार करायचा असेल त्यांचं प्रमाण वाढवायचं असेल तुम्हाला एखादा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा असेल त्याच्यासाठी तुम्ही व्यवसाय शिक्षण घेत असाल तर त्या प्रकारच्या शिक्षणाला येत्या काळामध्ये महत्व पण येईल आणि त्याला तशा प्रकारचा सपोर्ट पण मिळेल त्याला सरकारी सपोर्ट पण मिळेल त्याला खाजगी क्षेत्रातला पण सपोर्ट मिळेल विशेषतः पुढच्या दोन वर्षामध्ये तर प्रचंड जास्त मिळेल दोन ते तीन वर्ष म्हणजे आणि तो ट्रेंड पुढची काही वर्ष म्हणजे किमान पाच वर्ष दहा वर्ष तो राहील त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातल्या संधी पब्लिक हेल्थ मध्ये जर तुम्ही शिक्षण घेत असाल तर तुम्हाला चांगल्या संधी मिळू शकतात शेती शेतीशी संबंधित व्यवसायामधलं शिक्षण तुम्ही घेत असाल त्याला चांगला प्रतिसाद मिळू शकतो छोटे उद्योग निर्माण करण्याचं शिक्षण तुम्ही घेत असाल तर त्यालाही चांगला प्रतिसाद येत्या काळामध्ये मिळू शकतो चौथं जे आहे ते माणसाच्या जगण्याची गुणवत्ता वाढवणारं शिक्षण म्हणजे हे अगदी समाजातल्या तळागाळातल्या लोकांसाठी फार उपयुक्त नसेल पण मी मगाशी जसं म्हणालो की शहरातल्या मध्यम वर्गातल्या किंवा उच्च मध्यम वर्गातल्या ज्यांना रोजच्या जगण्याची भ्रांत नाहीये आणि ज्यांना आज ते जेवढे पैसे कमवत आहेत त्याच्यापेक्षा थोडे कमी पैसे कमवले तर चालणार आहे पण त्याच्या बदल्यात जर त्यांना जास्त आनंद मिळणार असेल त्याच्या बदल्यात जर त्यांना जास्त समाधान मिळणार असेल तर त्यांना ते हवंय असा पण एक वर्ग आहे आणि त्या वर्गासाठीच्या शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील म्युझिक इन्स्ट्रुमेंट वाजवायला शिकवणारे ऑनलाईन डान्स शिकवणारे म्हणजे कधी इमॅजिन पण केलं नव्हतं की कुणी कथक शिकवेल ऑनलाईन पण ऑनलाईन कथक शिकवणारे ऑनलाईन स्केचिंग शिकवणारे ऑनलाईन पेंटिंग शिकवणारे ऑनलाईन डिजिटल पेंटिंग शिकवणारे ऑनलाईन व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी शिकवणारे कोर्सेस कित्येक प्रमाणामध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये सुरू झालेले आणि या सगळ्या कोर्सेस मधनं तुम्हाला रोजगाराच्या संधी निर्माण होतीलच का तर होतीलही म्हणजे होणार नाही अशातला भाग नाही किंवा तुम्ही स्वयंरोजगार पण त्यातनं सुरू करू शकता पण मुळात ते कोर्सेस अशा समाजाला गृहित अशा समाजाला डोळ्यासमोर ठेवून डिझाईन केलेले आहेत की ज्यांना त्यांच्या रोजच्या जगण्याची भ्रांत नाहीये 
ज्यांना त्यांचा ज्यांचं आयुष्य जास्तीत जास्त गुणवत्तापूर्ण कसं बनवता येईल तणाव कसा कमी करता येईल याची काळजी ज्यांना आहे त्यांच्यासाठी म्हणून पण असे कोर्सेस निर्माण केले आणि काही ते फक्त त्यांच्यासाठी नाही आणि यांनी ते करू नये अशी विभागणी त्याच्यामध्ये अजिबातच नाही म्हणजे ज्याला रोजच्या जगण्याची भ्रांत असते त्याने सुद्धा स्केच करावं त्याने सुद्धा गाणं म्हणावं त्याने सुद्धा डान्स शिकावा आणि ऑनलाईन मध्ये त्या ऑपॉर्च्युनिटीज निर्माण झाल्यामुळे त्या संधी निर्माण झाल्यामुळे जसं प्रज्ञा मगाशी म्हणाल तसं ते तुलनेनं कमी खर्चामध्ये घर बसल्या करण्यासारखं आहे काही नाही तर तुमच्यापैकी अनेकांनी हे करून बघितलं असेल की युट्यूब वरती स्वयंपाक कसा करावा किंवा ओरिगामी कशी करावी याचे कित्येक व्हिडिओज आता युट्यूब वरती उपलब्ध असतात आणि युट्यूब वरचे व्हिडिओ बघून तुम्ही तुमचं पाककौशल्य सिद्ध करू शकता किंवा तुम्ही तुम्हाला चांगला स्वयंपाक करून स्वतःही खाऊ शकता इतरांनाही खायला घालू शकता आणि त्याच्यामुळे तुमचा स्वतःचा ताण कमी व्हायला आणि तुमच्या घरातलं वातावरण निवळायला आणि घरामध्ये एकत्र येऊन काहीतरी करण्यासाठी म्हणून त्या संधी त्यातनं निर्माण होत आहेत त्यामुळे त्याच्याकडे आपण कमी लक्ष देऊ कारण आपलं शिक्षण शिक्षण म्हणलं की रोजगार शिक्षण शिकायचं कशासाठी तर रोजगारासाठी याची पक्की गाठ आपल्याकडे बसलेली असल्यामुळे आपण बऱ्याच वेळेला रोजगाराच्या पलीकडचं शिक्षण मग ते स्वयंरोजगाराचं शिक्षण असेल किंवा जगण्यात विरंगोळा निर्माण करणार जगण्यात आनंद निर्माण करणारं शिक्षण असेल याचा आपण फार विचार करत नाही किंवा त्याला आपण जमेत धरत नाही तर ते ती पण एक नवी संधी निर्माण झालेली आहे म्हणजे आधीपासून त्या संधी होत्या पण आता त्याची गरज पण लक्षात आलेली आहे आणि दोन ते पण ऑनलाईन झालेलं आहे आणि ऑनलाईन जरी नसलं तरी इथून पुढे तुम्ही जाऊन कोणाकडे जरी स्केचिंग शिकू शकता तर तो पण एक पॅटर्न किंवा लिटरेचर असेल इतर कला असतील म्हणजे अगदी तुम्हाला तुमच्यापैकी काही जणांना लिटरेचर शिकायचं तर लिटरेचर मध्ये पण तुम्ही जाऊन शिक्षण घेऊ शकता उच्च शिक्षण घेऊ शकता आणि मी जसं मगाशी म्हणालो तसे हे सगळे पॅटर्न म्हणजे मी गेली दोन महिने मला विचार करतोय की जेव्हा कोविड संपेल त्यानंतरच्या दोन वर्षात जे सिनेमे येतील त्या सिनेमांचा विषय काय असेल आणि त्या सिनेमांमध्ये कोविडची परिस्थिती किती वेगवेगळ्या प्रकारे हाताळलेली असेल किती क्रिएटिव्हली लोक याचा वापर करतील म्हणजे दहशतवादी हल्ल्यांचा सिनेमा इंडस्ट्रीने किती क्रिएटिव्हली वापर केला आणि किती चांगले चांगले सिनेमे दहशतवादी हल्ले ह्या विषयांवरती बनवले हे आपण बघितलं गेल्या दहा वर्षांमध्ये अनेक सिनेमे असायचे तसं हे कोविडचा जगावरती काय परिणाम झालाय हे बघून किती वेगवेगळे सिनेमे येतील नाटकं येतील कविता येतील कालच गुलजारांची एक चांगली कविता कुठल्या तरी समाज माध्यमावरती आली होती कामगारांविषयी लिहिलेली तर नवं साहित्य निर्माण होऊ शकतं दिस इज अ टाइम ऑफ क्रायसिस आणि याचा जगावरती काय परिणाम होईल याचा खूप क्रिएटिव्हली विचार करून नवीन साहित्य सुद्धा येत्या काळामध्ये खूप निर्माण होणार आहे आणि त्याच्यासाठीच शिक्षण किंवा ते तसं साहित्य म्हणजे अशा परिस्थितींकडे कसं बघायचं आणि त्याच्यावरती कसं त्याला कसं क्रिएटिव्हली एक्सप्रेस करायचं याचे सुद्धा कोर्सेस येत्या काळामध्ये जर निर्माण झाले तर आय एम शुअर ते त्याचं फार हे वाटेल असं मला वाटत नाही म्हणजे त्याच्याविषयी ते खूप सरप्राईझिंग नसेल आश्चर्य वाटणार नाही तर ते त्याही संधी ज्या आहेत तशा संधी उपलब्ध झालेल्या आहेत आणि इनफॅक्ट आत्ता लिटरेचरचं जे शिक्षण वेगवेगळ्या विशेषतः परदेशी विद्यापीठांमध्ये उपलब्ध होतं तिथे क्लायमेट चेंज तिथे मायग्रेशन तिथे पॉवर्टी तिथे इमिग्रेशन तिथे दहशतवाद हे विषय पण त्याच्यामध्ये हाताळले जातात म्हणजे साहित्याचं शिक्षण हे आता फक्त रोमॅन्स पुरतं मर्यादेत राहिलेलं नाही त्याच्यामध्येही सामाजिक विषयांचा समावेश खूप मोठ्या प्रमाणात झाला आहे आपल्याला माहिती आहे तर त्याही शिक्षणाच्या संधी येत्या काळामध्ये उपलब्ध होतील आणि जर तुमच्यापैकी काही जणांना तशा प्रकारचं शिक्षण घेण्यामध्ये रस असेल ही आनंदाची बाब आहे की तुमच्यापैकी अनेकांना सामाजिक क्षेत्रात काम करता येईल असं शिक्षण घ्यायचं डेव्हलपमेंट स्टडीज मध्ये ह्युमॅनिटीज मध्ये आणि सोशल सायन्सेस मध्ये तुमच्यापैकी अनेकांना रस आहे पण तुमच्यापैकी काहींनी सिनेमा बनवणं किंवा कादंबरी लिहिणं किंवा नाटक बनवणं किंवा चांगली गाणी कंपोज करणं हे समाज बदलण्याचं एक माध्यम म्हणून जर निवडलं आणि जर तुम्ही ते करू शकत असाल करू शकत असाल म्हणजे तुम्हाला आर्थिक बाजू तेवढी तुमची मजबूत असेल किंवा नसली तरी ते करण्याची तुमची तयारी असेल तर मी म्हणेन तुम्ही ते जरूर करा कारण समाज बदलण्याचे दोन मार्ग असतात एक असतो ऍक्टिव्हिझम ज्याचा तुम्ही सगळ्यांनी उल्लेख केला आहे तुम्हाला डेव्हलपमेंट स्टडीज करायचं ह्युमॅनिटी सोशल सायन्स करायचं लॉ मध्ये जायचंय वॉटर कॉन्झर्वेशन करायचंय शेतीमध्ये काहीतरी शिक्षण द्यायचंय दॅट इज ऑल ऍक्टिव्हिझम ऍक्टिव्हिझम करून पण जग बदलता येतं आणि दुसरा प्रकार असतो पोएटिक्स कविता लिहून गाणी लिहून सिनेमा करून नाटक करून पण जग बदलता येतं आणि खर तर दीर्घ काळासाठी जगावरती परिणाम करणारं काय असेल 
असा जर प्रश्न विचारला तर त्याचं उत्तर पोलिटिक्स आहे त्याचं उत्तर कलाकृती आहे त्याचं उत्तर ऍक्टिव्हिझम हे नाहीये ऍक्टिव्हिझम हे तातडीच्या प्रश्नांना तातडीचं उत्तर देण्यासाठी असत की आत्ताच्या प्रश्नांना आत्ताच उत्तर आणि आत्ताचा त्रास कमी करण्यासाठी म्हणून ऍक्टिव्हिझमचा वापर जास्त होतो पण माणसाचं मन घडवण्यासाठी आणि चांगला समाज तयार करण्यासाठी दूरगामी प्रयत्न जर कुठल्या माध्यमातनं होत असतील तर ते माध्यम कलाकृतीच आहे त्याच्यामुळे ऍक्टिव्हिझमचा मार्ग निवडायचा का कलाकृतीचा मार्ग निवडायचा असा एक चॉईस तुमच्या समोर आहे आणि दोन्ही पैकी काही निवडलं तर मी म्हणेन तुम्ही समाजाला चांगलंच देऊ शकता तुमचा कल काय आहे तुमचा रस काय आहे हे बघून तुम्ही हे करा ठरवा की तुम्हाला ऍक्टिव्हिझमच्या दिशेने जायचंय का तुम्हाला पोएटिक्सच्या दिशेने जायचंय तिसरी जी शक्यता असते ती म्हणजे कोणासाठी तरी मजुरी करेल मग ती इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशनसाठी असेल नाहीतर भारतातल्या मोठ्या कंपन्यांसाठी असेल नाहीतर छोट्या कंपन्यांसाठी असेल सकाळी दहा ते पाचची नोकरी करायची कोणासाठी तरी म्हणजे मी त्याला म्हणतो की आपला मेंदू कोणाला तरी भाड्याने द्यायचा आणि त्याच्या बदल्यात दर महिन्याला भाडं घ्यायचं जसं घरात भाडं मिळतं तसं मेंदू दिल्याबद्दल कोणाला तरी आपल्याला आपल्याला दर महिन्याला तीस हजार पन्नास हजार एक लाख दोन लाख काहीतरी रुपये मिळतात आणि त्याच्यात समाधान मानायचं तो एक तिसरा मार्ग असतो त्यात काही गैर नाही आहे म्हणजे पोट जगवण्यासाठी आणि आपल्या कुटुंबाच्या आर्थिक गजा भागवण्यासाठी तेही गरजेचं असतं तेही करावं ते किती करावं आणि कुठंपर्यंत करावं याच्या याचा विचार मात्र सतत करत राहायला पाहिजे कारण त्याच्यात जर गुंतून गेलो त्याच्यात जर अडकलो तर मात्र नुकसान होऊ शकतं त्यामुळे तो एक मार्ग आहे की म्हणजे रोजगारासाठी पोटा पाण्यासाठी शिकायचं हा एक मार्ग आहे दुसरा मार्ग आहे ऍक्टिव्हिझमसाठी शिकायचं म्हणजे जग बदलण्यासाठी काहीतरी काम करायचं म्हणून शिकायचं किंवा तिसरा आहे की समाजावरती लोकांच्या मनावरती दूरगामी परिणाम होईल त्यांना विचार करायला प्रवृत्त करेल त्यांची जगण्याकडे बघण्याची दृष्टी बदलेल असं काहीतरी साहित्य निर्माण करायचं गाणं असेल सिनेमा असेल नाटक असेल संगीत असेल असं काहीतरी निर्माण असे तीन मार्ग साधारणपणे तुमच्याकडे आहेत की कुठली स्ट्रीम निवडू मी म्हणेन कुठली स्ट्रीम निवडू या प्रश्नाचं उत्तर मॅनेजमेंट मेडिकल इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट स्टडीज लॉ असं नाही आहे कुठली स्ट्रीम निवडू या प्रश्नाचं प्राथमिक उत्तर रोजगारासाठी शिकायचंय ऍक्टिव्हिझमसाठी शिकायचंय का जगाला मूलभूत विचार देणारं काम करता यावं म्हणून शिकायचं ही पहिली स्ट्रीमची निवड आहे म्हणजे ह्यातली कुठली स्ट्रीम माझ्यासाठी योग्य आहे हे आधी निवडा आणि मग त्यातल्या कुठल्या विषयामध्ये जायचं मग दुसऱ्या पातळीवरती विषय निवडा की तुम्हाला पर्यावरण जास्त महत्वाचं वाटतं तुम्हाला दारिद्र्य जास्त महत्वाचं वाटतं तुम्हाला समाजातली विषमता जास्त महत्वाची वाटते तुम्हाला स्त्रियांची स्थिती समाजातली जास्त महत्वाची वाटते तुम्हाला युवकांची स्थिती समाजातली जास्त महत्वाची वाटते तुम्हाला व्यसनांचं वाढलेलं प्रमाण जास्त काळजीचं वाटतं कुठला प्रश्न महत्वाचा वाटतो ते दुसऱ्या पातळीवरती निवडा आणि मग त्या विषयातला त्या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकणारं शिक्षण त्या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकणारा जो कुठला कोर्स असेल तो कोर्स निवडा म्हणजे कुठला विषय निवडू याच्या आधी दोन गोष्टी तुम्हाला निवडायला लागणार आहेत एक म्हणजे या जगामध्ये चांगलं योगदान देण्याचा कुठला मार्ग निवडू तीन मार्ग तुमच्या समोर आहेत जे मी सांगितले त्या तीन मधला एक मार्ग तुम्हाला निवडायला लागेल त्या मार्गावरती कोणाच्या प्रश्नांची उत्तरं शोधू हे तुम्हाला आधी शोधायला लागेल कुठला कुठल्या कुठल्या प्रश्नावरती काम करू पर्यावरण शेती आरोग्य शिक्षण रोजगार सामाजिक विषमता महिलांची स्थिती लहान मुलांची स्थिती या समाजातली कुठल्या प्रश्नावरती मला काम करायला पाहिजे हे आधी निवडा आणि मग तुमची शिक्षणाची शाखा निवडा कि मग कुठलं विद्यापीठ कुठला डिसिप्लिन कुठलं कोर्स कुठली फॅकल्टी हे तिसऱ्या पातळीवरती ठरतं असं मला वाटतं त्यामुळे कुठले विषय निवडावे याचे हे साधारण चार ब्रॉड कॅटेगरीज आहेत बास्केट्स आहेत पण त्याच्या आधी तुम्हाला दोन गोष्टी निवडायला लागणार आहेत की या जगामध्ये योगदान देण्याचा कुठला मार्ग निवडू आणि कुठला असा विषय आहे ज्याच्यावरती काम करावं असं मला मनापासून वाटतं या दोन प्रश्नांची उत्तर मिळाली की मग तिसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर मिळवायला सोपं जाईल कुठला विषय नाही आणि प्रज्ञा मला वाटतं पुढे त्याच विषयी बोलणार मला इथे फक्त दोन गोष्टी अजून ऍड करायच्या होत्या की जे कल्याण म्हणाला की कुठला विषय किंवा माझा प्रश्न कुठला आहे हे जेवढं महत्वाचं आहे तेवढं त्या प्रश्नामध्ये मी काय योगदान देऊ शकते 
माझ्याकडे प्रॉबली पोएटिक्स हे नसेल कल नसेल आय एम प्रॉबली आय कॅन नॉट युज वर्ड्स बट आय कॅन युज माय हँड्स तर माझी स्किल कोणती आहे माझा कल कोणता आहे जर ब्रॉडर प्रश्न पॉवर्टीचा असेल तर कोणी रोजगार निर्माण करून तो प्रश्न सोडवू शकतो कोणी त्याच्यावर चांगलं उत्तम लिखाण करून त्या प्रश्नाला अड्रेस करू शकतं कोणी त्याच्यावरती पब्लिक ऍडव्होकसी पॉलिसी ऍडव्होकसी करून तो प्रश्न हाताळू शकतो तर पॉवर्टी ह्या प्रश्नाला अड्रेस करणारे खूप वेगवेगळे रस्ते आहेत माध्यम आहेत आणि मला कुठला जास्त सोयीचा आहे हे पण बघणं तितकंच गरजेचं आहे की वॉट इज माय इन्क्लिनेशन वॉट इज माय इंटरेस्ट तर माझ्याकडची स्किल कोणती वापरून मी त्या प्रश्नाला सामोरं जाऊ किंवा त्याच्यावरती उत्तर शोधू आणि आजच्या जगात म्हणायचं गेलं तर स्किल्स ही खूप व्हरायटी समोर येते आणि एका बाजूला जेवढी व्हरायटी येते दुसऱ्या बाजूला त्याची शेल्फ लाईफ कमी होत चालली आहे जी स्किल कधी नव्हतीच दहा वर्षापूर्वी नव्हती त्याची आज खूप गरज आहे पण ती स्किल पुन्हा पाच वर्षानंतर तेवढीच रेलेव्हेंट असेल का तर नाही वीस वर्षापूर्वी कुठेही मोबाईलची दुकानं एवढी दिसत नव्हती आता रस्त्या रस्त्यावरती मोबाईलची दुकानं दिसतात आणि मोबाईल रिपेअरिंग इज बिकम अ बिग थिंग पण त्या मोबाईलमध्ये पण आता अँड्रॉइड आल्यानंतर त्याचा सगळा रोग बदललाय तर आधी जसं होतं म्हणजे आपल्या आई वडिलांच्या काळात जसं होतं की एक शिक्षण घेतलं म्हणजे ते आयुष्यभर टिकलं आणि पुन्हा वेगळा काही शिकण्याची गरज आहे का मला उदरनिर्वाहासाठी तर नाही तर कल्याणी मांडलेले मुद्दे आहेतच की शिकायचं कशासाठी इन्कम जनरेशनसाठी की इतर अनेक गोष्टींसाठी हा एक प्रश्न जरी आपण धरला आणि आपण फक्त उदरनिर्वाहाचा जर विचार केला इकडे तरीही आपल्याला एक कुठलं शिक्षण आज पुरेसं नाही आहे कारण की वी सी देर आर सो मेनी स्किल्स दॅट आर कमिंग अपकमिंग आणि आज जी आहे ती उद्या पुरेशी पडेलच असं नाही सो वी विल नीड वी नीड टू कीप अपग्रेडिंग एक प्रश्न पण कोणी टाकला आहे याच्यामध्ये की पोस्टग्रॅड आणि पोस्ट डॉक सॉरी पोस्टग्रॅड करायचं की दोन तीन वेगवेगळे सर्टिफिकेट कोर्सेस करायचे आणि स्किल्स अक्वायर करून काम करायचं तर ह्याच्यामध्ये मी म्हणेन की अजून तरी काही स्पेसिफिक ऑर्गनाइज सेक्टर मधल्या काही स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज मध्ये तुम्हाला एक शिक्का लागतो ह्याच्यामध्ये मास्टर्स केलं आहे म्हणून पण लॅटरल एंट्रीचे अनेक मार्ग ओपन झालेले आहेत वेअर मी मास्टर्स नसेन अमुक एका क्षेत्रात पण माझ्या त्या क्षेत्रामध्ये पाच वर्ष मला अनुभव आहे आणि प्रत्यक्ष ज्ञान आहे आणि मी त्याच्यामध्ये काही स्किल्स अपग्रेड करून घेतले तर आय एंटर ऍज अ कन्सल्टंट आय एंटर ऍज अन ऍडवायझर आणि तो मार्ग डेफिनेटली ओपन आहे तर मी म्हणेन की फ्रॉम सिच्युएशन टू सिच्युएशन इट व्हॅरीज बट आपण जेव्हा उच्च शिक्षणाचा विचार करतोय तेव्हा आजचं जग हे फक्त डिग्रीज ला बघत नाही आहे त्याच्यामध्ये खूप वेगवेगळे स्किल्स अपग्रेड करून आपण आपल्यासाठी ऍव्हेन्यूज ओपन करू शकतोय कारण की स्किल्सची शेल्फ लाईफ कमी होत चाललेली आहे तर एकदा शिकलं म्हणजे ते पुरेसं आहे हे डेफिनेटली होत नाही तर ह्याच्यावरती कल्याण तर ऑलरेडी बोललेलं आहे मी ते क्लिक करायला विसरले की जगण्याला अर्थ देणारं शिक्षण कुठल्या प्रकारच असू शकत तर हा एक फार स्पेसिफिक प्रश्न आहे पुढचा की कधी सुरू करावं आणि पुन्हा संदर्भ खूप बदललेत म्हणजे वीस पंचवीस वर्षापूर्वी वेन वी स्टेप इन टू हायर एज्युकेशन तेव्हा पोस्ट ग्रॅज्युएशन संपलं की पोस्ट ग्रॅज्युएशन सुरू करावं एक साधारण सगळीकडे तो ट्रेंड होता आणि त्याला दुसरा काही पर्याय असू शकतो किंवा हे वेगळ्या पद्धतीने करू करता येऊ शकत हे साधारण समोर येत नव्हतं तर आता साधारण स्थिती खूप वेगळी आहे भारतात जगात काही बाबतीत म्हणजे डेव्हलप्ड कंट्रीज मध्ये ती आधीही काही बाबतीत वेगळी होतीच 
पण कोविडच्या बाबतीत म्हणायचं गेलं तर आता अनिश्चित आहे एस्पेशली ज्यांचं थर्ड इयर झालेलं आहे किंवा ग्रॅज्युएशन पूर्ण झालेलं आहे आणि आता हायर एज्युकेशनमध्ये ऍडमिशन घेण्याची वाट बघतायत किंवा आपल्या रिझल्ट टीवायचे रिझल्टची वाट बघतायत त्यांच्यासाठी तर विद्यापीठं कधी सुरू होतील हा एक मोठा प्रश्न आहे आणि त्याच्यामध्ये एक कुठलं उत्तर नाही आहे पण आणि ते सगळं थोडं अनिश्चित आहे आता तर पण त्याच्यामध्ये गेल्या काही वर्षातला ट्रेंड बघता मला तरी असं वाटतं की जर एक ब्रीदर मिळत असेल आपल्याला तर ती खूप चांगली गोष्ट आहे त्याच्यामध्ये इमिजिएट जम्प घेण्यासारखा तो विषय आता राहिलेला नाही आहे जर आपण ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट केलंय तर पोस्ट ग्रॅज्युएशन मध्ये लगेच त्याच स्ट्रीम मध्ये एंटर करायला पाहिजे नाही तर आपली बस सुटेल किंवा ट्रेन सुटेल असा आत्ता तरी ऑप्शन म्हणजे आत्ता तरी तसा सिच्युएशन नाही आहे कारण की आपल्याकडे ऑप्शनची संख्या वाढलेली आहे आणि एक्सप्लोरेशनचे पॉसिबिलिटीज आहेत आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ आणि कुठल्याही नामांकित संस्थांमध्ये जर आपल्याला भारतातल्या नामांकित संस्थांमध्ये विद्यापीठांमध्ये जर आपल्याला ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर साधारण आयदर बरेच स्टुडंट्स सेकंड इयर पासून सुरुवात करतात म्हणजे टीवाय नंतर लगेच ऍडमिशन घेता येईल कारण की ह्या बऱ्याच सगळ्या इन्स्टिट्यूट साठी एंट्रन्स असते लागते तर आयदर एस वाय पासून तयारी करतात म्हणजे टीवाय नंतर लगेच ऍडमिशन घेता येते किंवा टीवाय नंतर ब्रेक घेऊनच ते एक वर्ष त्याची तयारी करून एंट्रन्स देता येते हा एक मुद्दा झाला त्याच्यामध्ये जर आपण अब्रॉड जायचा विचार करत असू तर त्याच्यामध्ये राईट फ्रॉम टोफेल जी आर ई आय एल टी एस सारख्या एक्झाम देण्याचा विषय येतो आणि त्याच्यासाठी काही ठिकाणी कोचिंग पण घ्यावं लागतं तर त्याच्यासाठी एक वर्ष खरंच द्यायला पाहिजे कारण की त्या पूर्व तयारीमध्ये फक्त ह्या एंट्रन्स साठी तयारी करणं किंवा टेस्ट तयारी करणं आणि देणं हा विषय नसून मानसिक तयारीचा पण एक भाग झाला इकडे आपण आपले जे काय विषय आहेत किंवा आपले जे काही कनेक्शन आहेत किंवा जबाबदाऱ्या आहेत त्यांची काळजी घेणं त्याची त्याच्यासाठी तयारी करणं हा पण एक महत्वाचा मुद्दा आहे पण सगळ्यात महत्वाचा भाग म्हणजे आर्थिक तरतूद आहे की त्याचा आपण काय करणार आहोत आपण फायनान्शियली स्वतःला कसं सपोर्ट करणार आहोत पर्सनली मी आणि कल्याण आम्ही दोघांनीही जे काय आमचे पर्सनल अनुभव आहेत त्याच्यामधनं आम्ही सगळ्यांना स्ट्रॉंगली रेकमेंड करतो की तुम्ही स्वतःच्या खिशातले खूपसे पैसे खर्च करून म्हणजे आपल्याला झेपत नाही ह्याच्यापेक्षा जास्त कर्ज काढून उधारी घेऊन खर्च करून उच्च शिक्षण करणं आणि मग त्याच्यानंतर अनेक वर्ष म्हणजे त्या शिक्षणामध्ये एकतर हा फोकस सतत राहतो की मला कर्ज फेडायचंय मला कर्ज फेडायचंय मला कर्ज फेडायचंय आणि ते एवढं आहे म्हणून मला त्याच्यानंतर जो काही जॉब मिळेल तो ते कर्ज फेडण्याच्या दृष्टीने माझा सगळा ओढ असतो म्हणून माझं जॉब जॉब सिलेक्शन सुद्धा विल बी मोस्टली फ्रॉम फायनान्शियल रिपेमेंट पॉइंट ऑफ व्ह्यू आणि मग त्या शिक्षणामधला आपला मोस्ट फिफ्टी सिक्स्टी पर्सेंट भाग हा त्याच्यामध्ये जातो म्हणजे अन अन लर्नच्या विरोधात आम्ही कोणीही नाही आहोत इनफॅक्ट ती चांगली गोष्ट आहे पण त्या अर्निंग मध्ये बराच हा भाग त्या लोन रिपेमेंट किंवा ज्यांच्या कोणाकडनं पैसे घेतले असतील ते रिपेमेंट कडे तो मोड जातो आणि मग आपले प्रायोरिटीज आणि ऑप्शन पण बदलतात म्हणून फर्स्ट प्रायोरिटी खरं तर आम्ही दोघंही सजेस्ट करू की तुम्ही स्कॉलरशिप एक्सप्लोअर करा आणि भारतात पण स्कॉलरशिप आणि अब्रॉडच्या स्कॉलरशिप तुम्ही एक्सप्लोअर करू शकता रादर मी म्हणेन की एक वर्ष जर हातात वेळ असेल तर ते स्कॉलरशिप आधीपासून एंट्रन्स बरोबर स्कॉलरशिप शोधायला सुरुवात करायला पाहिजे आणि फक्त त्या युनिव्हर्सिटीच्या स्कॉलरशिप आहेत असं नाही भारतातल्या अनेक फाउंडेशन किंवा संस्था आहेत की ज्या पार्शल स्कॉलरशिप देतात किंवा इंटरेस्ट फ्री लोन्स देतात किंवा 
कम्प्लीट कवर देता अशा सग स्कॉलरशिप भारत एक्सप्लोर करता ज्या युनिवर्सिटी मध्ये जाणार आहोत त्या युनिव्हर्सिटी मधल्या स्कॉलरशिप आपल्याला एक्सप्लोअर करता येतील आणि फक्त तेवढंच नाही तर त्या ज्या देशातली युनिव्हर्सिटी आहे त्या देशातल्या गव्हर्नमेंट च्या सुद्धा काही स्कॉलरशिप आहेत ज्या आपल्याला एक्सप्लोअर करणं शक्य आहे तर आय वुड से फर्स्ट प्रायोरिटी गिफ्ट टू एक्सप्लोअरिंग स्कॉलरशिप आणि त्याच्यानंतर बचत हा एक भाग झाला की ज्याच्यामध्ये आपण हे करू शकतो आता ह्याच्यामध्ये करन्सी कन्व्हर्जनचे जे रेट्स आहेत त्याचा एक वेगळा परिणाम होणार आहे जो काही डिफरन्स करन्सीज मध्ये आहे तो तसाच राहील असं नाही तर एस्पेशली जे लोक अब्रॉड जाणार आहेत त्यांना करन्सी कन्व्हर्जन रेट पण बघणं एक्सप्लोअर करा की आपली करन्सी आणि जिथे जाणार आहोत तिकडची करन्सी ह्याच्यामधला डिफरन्स काय आहे आणि आपल्या आपण जे काही बचत करतोय किंवा केली आहे त्याच काय बेनिफिट आपल्याला मिळू शकतो हा एक मुद्दा त्याच्यामध्ये राहतो हा खूप ब्रॉड आन्सर आहे किंवा हे खूप ब्रॉड सजेशन आहेत प्रत्येकाला कस्टमाइज देणं आता शक्य नाहीये पण काही खूप स्पेसिफिक असतील तर ते आपण डेफिनेटली क्वेश्चन एन आन्सर्स मध्ये बघू हा मुद्दा थोडासा कल्याणी आधी कवर केला म्हणून मग मी त्याला सजेस्ट करेन की हा खूप आता नाही थोडस बोलावं की शिकायचं कशासाठी हा जो एक महत्वाचा मुद्दा आहे की आधीचे म्हणजे ओव्हरऑल शिक्षण व्यवस्था तुम्हाला काय करायला लावते बऱ्याच वेळा मार्केट रेडी आणि इंडस्ट्री रेडी ह्युमन रिसोर्स जनरेट करणं असं बऱ्याच वेळा त्या शिक्षण संस्थे व्यवस्थेवरती एक दडपण असत की ही इंडस्ट्री आहे आणि त्याच्यासाठी एवढे एम्प्लॉईज जनरेट करायचे म्हणून हा कोर्स लॉन्च केला गेलेला आहे ह्या व्यवस्थेमध्ये मी स्वतःला बसवायचं की मी अजून काही वेगळं करायचं तर शिकायचं कशासाठी हे प्रश्नाचं उत्तर आपण शोधतोय का हा हा प्रश्न आपल्याला पडलाय का पहिली गोष्ट आणि ह्या प्रश्नाचं उत्तर आपण शोधतोय का आणि उत्तर मिळण्याच्या ह्या प्रक्रियेमध्ये आपण उच्च शिक्षणामध्ये पाऊल ठेवतोय तर त्याच्यामध्ये काय ऑप्शन आहेत जसं मी म्हंटल की पोस्ट ग्रॅज्युएशन हाती लागलं की लगेच विद्यापीठात ऍडमिशन घेणं हा जो ट्रेंड होता तो आता कुठेतरी कमी झालाय आणि अनेक लोक खूप वेगवेगळे ऑप्शन चूज करतायत आउट ऑफ कम्पल्शन काही जण करतायत कुटुंबाची जबाबदारी आहे आता मला काहीतरी कमवता येत आहे तर ग्रॅज्युएशन नंतर मी कमवता कमवता शिकतोय किंवा मी कमवण्याकडे भर देतो आणि मग नंतर पोस्ट ग्रॅज्युएशन करते असं पण एक हे आहे कम्पल्शन म्हणून आणि काही जण आउट ऑफ चॉईस म्हणून पण ते करतायत तर ह्याच्यावरती आय वुड आज कल्याण टू ऑल्सो शेअर हिज एक्सपिरियन्सेस पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री ही आता बऱ्यापैकी अत्यावश्यक झालेली आहे म्हणजे फक्त बॅचलर्स डिग्री घेऊन आपल्याकडे खूप चांगल्या रोजगाराच्या संधी आता उरलेल्या नाही आहेत आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला स्पेशलायझेशन हे करायलाच लागत दुसरी गोष्ट भारतामध्ये जी स्किल्स डेव्हलप व्हायला पाहिजेत किंवा जी समज तयार व्हायला पाहिजे ती फक्त अंडर ग्रॅज्युएट डिग्रीच्या आधारावरती निर्माणच होते आणि म्हणून पण तुम्हाला पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री ही करायलाच लागते सो एक मार्केटमध्ये कॉम्पिटिशन इतकी आहे ते लागतंच सो एका बाजूला स्पर्धा जास्त आहे म्हणून दुसऱ्या बाजूला इंडस्ट्रीची तशी गरज आहे म्हणून आणि तिसऱ्या बाजूला तुमच्या स्वतःची कपॅसिटी तयार झालेली नसते म्हणून उच्च शिक्षणासाठी जाणं हे भारतामध्ये तरी आता अनिवार्यच आहे म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री इज कम्पल्सरी मग म्हणून मी माझं वैयक्तिक उदाहरण मी तुम्हाला देईन की दोन हजार आठ ते दोन हजार दहा मध्ये मी माझं पहिलं मास्टर्स पूर्ण केलं होतं आय आय टी बॉम्बे मध्ये आणि त्याच्यानंतर जवळजवळ दहा वर्षांनी मी युके मध्ये माझं दुसरं मास्टर्स करायला गेलो मधल्या काळामध्ये पी एच डी साठीची एक संधी मला उपलब्ध येऊ आणि त्याच्याविषयी मी माझ्या एका मार्गदर्शकांना बोललो त्यावेळेला त्यांनी मला जी एक गोष्ट सांगितली होती ती तुम्हाला जरूर सांगितली पाहिजे ते मला असं म्हणाले होते की हे बघ कल्याण परदेशातलं परदेशात शिकायला जावं की नाही जावं या प्रश्नाचं उत्तर तुला जर ते गरजेचं वाटत असेल तर तू जरूर जावस पण गरज कशाच्या आधारावरती ठरवणार हा मुद्दा महत्वाचा म्हणजे मुळात ते शिक्षण कशासाठी घ्यायचं याचं जर तुझं उत्तर तयार असेल 
म्हणजे थोडक्यात जर तुला तू त्या शिक्षणाचं काय करणार आहेस तुझं ध्येय काय हे जर निश्चित झालं असेल तर तू जरूर जा कारण परदेशी शिक्षण माणसाला कौशल्य देतो परदेशी शिक्षण माणसाला दृष्टिकोन देतो परदेशी शिक्षण जरा जगाकडं बघण्याची समज निर्माण करतो पण परदेशी शिक्षण एक गोष्ट देत नाही आणि ते म्हणजे गोल परदेशी शिक्षण आपल्याला ध्येय देत कशासाठी शिकायचं हे परदेशी शिक्षण सांगत नाही ते फक्त तुम्हाला शिकवतं एक्सपोजर देतो पण कशासाठी शिकायचं हे ते सांगत नाही त्यामुळे परदेशात जर शिकायला जाणार असाल म्हणजे भारतामध्ये जर तुम्ही मास्टर्स डिग्री करायला जाणार असाल तर तुम्हाला काही थांबवण्याचं काही कारण नाही बट मी म्हणेन की तुम्ही ती जरूर करा कारण भारतात आता परिस्थितीच अशी आहे की मी सांगितल्याप्रमाणे तीन कारणांसाठी मास्टर्स डिग्री करणं हे अनिवार्य आहे एक कॉम्पिटिशन प्रचंड जास्त आहे मास्टर्स डिग्री असणाऱ्यांना नोकरी मिळणे शक्यता बॅचलर्स डिग्री असणाऱ्यांपेक्षा जास्त साधं उत्तर दुसरं उत्तर मार्केटचीच डिमांड अशी आहे की तुम्ही काहीतरी स्पेशलायझेशन केलेलं असलंच पाहिजे कारण आता बॅचलर्स डिग्रीवरती त्यांचा विश्वास नाही मास्टर्सवरती विश्वास नाही अनेक कंपन्या त्यांच्या स्वतःची फिनिशिंग स्कूल चालू त्याच्यामुळे व्हॅल्यू ऍडिशन किंवा तुम्हाला ऍडेड स्किल्स ऍडेड स्पेशलायझेशन हे असलंच पाहिजे नोकरी मिळवायची असेल आणि तीन आपल्याकडे जर बॅचलर्स एज्युकेशन ज्या प्रकारचं आहे ते कपॅसिटीज तयार करत नाही पुरेशी काळ तयार करत नाही म्हणून तुम्ही भारतात असाल आणि भारतातल्या हायर एज्युकेशनला जाणार असाल जायची इच्छा असेल तर लगेच जा त्याच्यात थांबण्याचं काही कारण नाही परदेशात मात्र जाणार असाल तर परदेशातल्या शिक्षणासाठी लागणारी गुंतवणूक म्हणजे साधारण एक वर्षाचा मास्टर्स प्रोग्राम असेल तर तुम्हाला जवळ तीस दोन वर्षाचा मास्टर प्रोग्राम असेल तर तुम्हाला पन्नास ते आठ लाख रुपये लागतात त्याच्यामुळे पन्नास साठ लाख रुपयांची गुंतवणूक जर तुम्ही मास्टर्स डिग्री घेण्यासाठी जाणार असेल तर मग ऍटलिस्ट हे तरी बघा की त्या शिक्षणाचा तुम्हाला काय उपयोग होणार काय कर्ज घेऊन शिकत असाल तर तुम्ही जेव्हा शिकता तेव्हा सुद्धा मग तुम्हाला तिथे गेल्यानंतर पार्ट टाइम जॉब करायला लागतात आणि पार्ट टाइम जॉब भले महिन्याला वीस आठवड्याला वीस तास पंचवीस तास काहीतरी तुम्ही पार्ट टाइम जॉब कराल पण त्याचा सुद्धा एक ताण येतो म्हणजे अभ्यास आणि पार्ट टाइम जॉब आणि तिथे जाऊन तुम्हाला जे काही एक्सप्लोअर करावं असं वाटतं ते पण चांगलं असतं परदेशात शिकायला गेलं तर पार्ट टाइम जॉब नक्की करा म्हणजे दॅट इज अ डिफरंट एक्सपिरियन्स आणि वेगळ्या प्रकारचं शिक्षण टाकलं होतं मी म्हणेन की जरूर करत जा पण कधी शिकायला जायचं याच उत्तर भारतात जर तुम्ही मास्टर्स करणार असाल तर ताबडतोब करा परदेशात जाणार असाल तर थोडा विचार करून जा आणि मी म्हणेन थोडा अनुभव घेऊन जा त्यात पण असं आहे जर तुम्ही स्टेम मध्ये जाणार असाल सायन्स टेक्नॉलॉजी इंजिनिअरिंग मध्ये जाणार असाल मॅनेजमेंट मध्ये नाही सायन्स टेक्नॉलॉजी इंजिनिअरिंग मध्ये जाणार असाल तर ताबडतोब चांगली विद्यापीठ निवडा चांगली लॅबोरेटरी निवडा कारण तिथे तुम्हाला चांगल्या फॅसिलिटीज मिळतील चांगल्या लॅबोरेटरीज मिळतील चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर मिळेल चांगलं शिक्षण मिळेल आणि त्यामुळे ताबडतोब जा जर तुम्हाला सायन्स टेक्नॉलॉजी इंजिनिअरिंग मध्ये घ्यायचं असेल जर तुम्हाला मॅनेजमेंट मध्ये करायचं असेल डेव्हलपमेंट स्टडीज मध्ये करायचं असेल ह्युमॅनिटीज मध्ये करायचं असेल तर मी म्हणेन किमान तीन वर्षांचा अनुभव घेऊन जा तीन ते पाच वर्षांचा अनुभव घेऊन एक करिअरची दिशा जाणारा सेट झाली की मग त्या त्या दिशेनं एक स्पेशलायझेशन मिळवण्यासाठी म्हणून जावा त्यामुळे स्टेम मध्ये लगेच जावा भारतात ताबडतोब जावा स्टेम लगेच जावा स्टेम मधलं मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट स्टडीज ह्युमॅनिटीज सोशल सायन्सेस करणार असाल तर तीन ते पाच वर्षांचा अनुभव घेऊन जा सो साधारण शिक्षण कधी सुरू करावं याच्याविषयीच हे होत आम्ही खूपच जास्त वेळ घेतलेला आहे म्हणजे आपल्याला जेवढा वेळ ठरला होता त्याच्यापेक्षा साधारण दीडपट वेळ आम्ही किंवा जवळजवळ दुप्पट वेळ घेतलेला आहे त्यामुळे मला प्रज्ञा मला असं वाटतं की आपण पुष्कळ वेळ घेतला आहे साधारण अकरा वाजून पन्नास मिनिटं पंचावन्न मिनिटं झालेली आहे 
तर प्रशांत आपण अजून किती वेळ चर्चा करू शकतो आणि आता प्रश्न घ्यावेत का येस आता आपण प्रश्न घेऊ शकतो मला वाटते घेऊ शकतो पुरेशी चर्चा पण झाली आहे फक्त ती पाचवी जी स्लाईड आहे ना तज्ञ आपण ती पाचवी स्लाईड दाखवूयात म्हणजे जर कोणाला प्रश्न असतील हा प्रशांत तुम्ही जे स्लाईड कर कम्प्लीट करा प्रशांत काय म्हणजे स्लाईड स्लाईड राहिलेले आहे ना ते कम्प्लीट करा ह्याच्या नाही ऍक्च्युली हा मुद्दा बोलताना आतापर्यंत चारही स्लाईड वरती बोलताना कव्हर झालेला आहे फक्त हा वेगळ्या प्रकारे मांडतोय इथे एवढं की ह्या शिक्षणातनं काय घ्यावं तर मला माझा जो अनुभव आठवतोय की मी अंडर ग्रॅड मधनं जेव्हा मी पोस्ट ग्रॅड मध्ये गेले आणि मी लगेच गेले म्हणजे इकडून सर्टिफिकेट घेतलं आणि तिकडे ऍडमिशन घेत असं केलं तर एक खूप मोठा फरक जाणवतो आणि तो एस्पेशली आता वेबिनार मध्ये असलेले सगळे जे अंडर ग्रॅडचे स्टुडंट आहेत त्यांच्यासाठी खास करून आहे की हा मोड बदलणार आहे पोस्ट ग्रॅज्युएशन मध्ये स्वयं शिक्षणावरती जास्त जोर आहे सेल्फ स्टडीवरती खूप जास्त फोकस आहे आणि जो जास्त सेल्फ स्टडी करतो तो त्याच्यातनं जास्त घेऊ शकतो तर ह्याच्यामध्ये टीचर्स जरी असले जरी फिजिकल शिक्षण चालू असलं म्हणजे आपण फिजिकल क्लासमध्ये जाऊन बसतोय आणि कोणी लेक्चरर शिकवतोय तरी लेक्चरर काही टेक्स्टबुक मधनं शिकवत नसतो म्हणून आता आपलं ओव्हरऑलच सगळा रेंज ओपन होतोय तर आपल्याला सेल्फ स्टडी वरती फोकस करायचंय म्हणून आप ते कल्याण म्हणाला की आपल्याला दिशा माहिती पाहिजे की आपण कशासाठी आणि का शिकतोय हे जर माहिती असलं तर आपल्याला त्या शिक्षणातनं जास्त ड्रॉ करता येत म्हणून आणि हे शिक्षण खरं तर तुम्हाला तुमच्या उद्दिष्टांकडे नेणारं शिक्षण असत मी कुठलं तरी आता डिग्री मिळवली आणि आता मला जॉब असं नसून मला एक विशिष्ट काम करायचं आहे साध्य करायचं आहे आणि म्हणून मला या शिक्षणातनं ते सगळं मिळवायचं आहे असं जर असलं तर आपण कोर्सेस जे काही सिलेक्ट करायचे ते अधिक चांगल्या पद्धतीने विचारपूर्वक सिलेक्ट करू शकतो आणि त्या प्रकारचे पुस्तकं वाचणं म्हणा किंवा मटेरियल ऍक्सेस करणं म्हणा किंवा लेक्चर्स अटेंड करणं म्हणा हे सगळं आपण त्या दृष्टीने करू शकतो कारण की अजून एक महत्वाची गोष्ट या पोस्ट ग्रॅज्युएशन मध्ये होत असते मोस्टली कॉलेजेस आपण आपल्या विसिनिटी मध्ये आपण जर तालुक्याच्या ठिकाणी राहत असतो तर जास्तीत जास्त आपण जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाऊन कॉलेजला जातो फारच क्वचित कोणतरी उठून दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा राज्यात जात तर आणि तो क्लास खूप ती संख्या कमी असते क्लास वेगळा असतो पण जेव्हा लोक पोस्ट ग्रॅज्युएशन साठी जातात ते इट्स अ डिफरंट जम्प यू मूव्ह अवे फ्रॉम द फॅमिली बऱ्याच वेळा आपल्याला आपला जिल्हा सोडावा लागतो राज्य सोडावं लागतं आणि आपण दुसऱ्या राज्यात दुसऱ्या जिल्ह्यात जाऊन शिक्षण घेतो पोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या बाबतीत तर तिथे आपण खूप वेगळ्या प्रकारच्या जगाला सामोरं जातो आपण इट्स इट्स अ डिफरंट लीप वेगळी लोक वेगळ्या राज्यातली आणि जर आपण अब्रॉड जाणार असू तर वेगळ्या देशातली वेगळ्या संदर्भातली लोक आपल्याला भेटणार आहेत तर हे पोस्ट ग्रॅज्युएशन मध्ये हा एक खूप मोठा लीप येतो आणि इट ओपन्स आउट डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह अँड डिफरंट पीपल टू अस मला असं वाटतं कौशल्य विकास आणि ह्याच्या बाबतीत कल्याण तू जे म्हणत होता की ते जर तू पटकन थोडक्यात पुढचं एक्सप्लेन केलं तर आपण क्लोज भारतातलं शिक्षण असो किंवा परदेशातलं शिक्षण असो विशेषतः हायर एज्युकेशन मध्ये आणि तुमच्यापैकी अनेकांनी केलेलं आहे किंवा करताय तुम्हाला हे माहिती आहे की तुमच्या सुपरवायझरचा किती वेळ तुम्हाला उपलब्ध होऊ शकतो किंवा तुमच्या प्राध्यापकांचा किती वेळ उपलब्ध होऊ शकतो मला आठवत मी युके मध्ये शिकत होतो तेव्हा माझी सुपरवायझर मला दर महिन्याला पंचेचाळीस मिनिटांचा वेळ द्यायची आणि तिच्या मोबाईल वरती ती चाळीस मिनिटांचा गजर लावून ठेवायची साधारण पाच मिनिटं राहिली की तिचा गजर वाजायचा आणि मग ती मला सांगायची कल्याण लेट्स वाईंड अप पाच मिनिटामध्ये आपण आता हे वाईंड अप करूया त्याच्यामुळे खूपच मर्यादित वेळ तुम्हाला तुमच्या शिक्षकांचा सुपरवायझर्सचा मिळू शकतो त्याच्यामुळे प्रज्ञा म्हणाल तसं शिक्षणाची प्रायमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तुमची असणार तुमचे स्किल्स डेव्हलप करणं तुमचं नॉलेज बिल्ड करणं ही जबाबदारी तुमची असणार 
आणि त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त जेव्हा आपल्यावरती सोडून दिलेलं असतं तेव्हा आपण किती डिटर्मिनेशनने ते करतो किती सिरियसली ते करतो आणि बऱ्याच वेळा तुमच्या डिग्रीची क्वालिफाईंग क्वालिफिकेशनची ती रिक्वायरमेंट नसते की तुम्ही खूप डेप्थ मध्ये जावं तुम्ही खूप वाचावं तुम्ही खूप वेगवेगळे टूल्स वापरावी असं असं बऱ्याच वेळा अपेक्षित पण नसतं म्हणजे तुमची डिग्री मिळवण्यासाठी ते गरजेचं नसतं पण तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये उभं राहण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी काही स्किल्स लागतात आणि जोपर्यंत तुम्ही पाण्यात उडी मारत नाही जोपर्यंत प्रत्यक्ष काम करायला लागत नाही तोपर्यंत स्किल्सचा गॅप कळत नाही म्हणजे आता कोविडच्या काळामध्ये अनेक जण म्हणता येईल की कम्युनिकेशन स्किल्स किती महत्वाची होती ही आता कळायला लागलेली किंवा नोकरीला लागल्यानंतर लोकांना कळतं की कम्युनिकेशन स्किल्स किती महत्वाचे असतात तर ते जोपर्यंत पाण्यात पडत नाही तोपर्यंत तुम्हाला कळत नाही म्हणून मी मग असं म्हटलं की आधी थोडासा अनुभव घेऊन जर गेलात तर तुम्हाला नेमकं कळेल की तुम्हाला स्वतःमध्ये काय डेव्हलप करायचं काय स्किल्स काय पर्स्पेक्टिव्ह डेव्हलप करायचे आणि दोन जरी तुम्ही शिकायला गेलात तरी परवा माझ्या एका मित्राशी मी बोलत होतो त्याला पीएचडी करायची होती म्हणून त्याने फोन केला होता की युरोपात पीएचडी करायची आहे कसं करू काय तेव्हा त्याला बोलताना मी हे कॅल्क्युलेट केलं आणि त्याला सांगितलं होतं की युरोपमध्ये जर तुम्ही गेलात आणि एक वर्षाचा मास्टर्स प्रोग्राम जर तुम्ही अटेंड केला तर एक वर्षाचा मास्टर्स प्रोग्राम इज मॅक्सिमम सिक्स्टी डेज ऑफ एंगेजमेंट एक वर्षाचा प्रोग्राम असतो पण त्यातली ऍक्टिव्ह एंगेजमेंट विथ युअर टीचर्स क्लासरूम्स सिलेबस इज ओनली फॉर सिक्स्टी डेज साठच दिवस जातात तुमचे उरलेला जो वेळ असतो तो तुम्हाला एकतर सेल्फ स्टडीसाठी दिलेला असतो आणि जर तुम्हाला सेल्फ स्टडी करायची नसेल तर तुम्ही त्या काहीही करा याच्यासाठी असतो त्यामुळे बारा महिन्यांच्या शिक्षणातले फक्त दोन महिने हे तुमचे त्या एंगेजमेंटमध्ये जातात ऑफिशियल एंगेजमेंटमध्ये जातात बाकीचे दहा महिने कसे वापरायचे हे तुमच्यावरती असतं आणि त्याचा अजेंडा त्याचा रोडमॅप जर तुम्ही स्वतः घेऊन गेलेला असाल तर मात्र तुम्हाला त्याचा उपयोग होऊ शकतो जर तुम्ही तो रोडमॅप घेऊन नाही गेला तर मग त्या दहा महिन्यांचा तुम्हाला फार चांगला वापर नाही करतो मग आपण इकडे तिकडे फिरण्यामध्ये पबमध्ये जाण्यामध्ये मित्रांबरोबर गप्पा टप्पा करण्यामध्ये जास्त वेळ घालवतो ते पण करावं त्यातलं पण वेगळ्या प्रकारचं शिक्षण होतं ते गरजेचं असतं पण तुमचे स्किल्स डेव्हलप करणं हायर एज्युकेशनमध्ये विशेषत आणि भारतापेक्षा परदेशी शिक्षणामध्ये ही तुमची जबाबदारी आहे आणि म्हणून तुम्हाला त्याचा एक रोडमॅप घेऊन जायला लागतं आणि त्याच्यात आलेल्या अडचणी मग तुम्ही त्या चाळीस मिनिटाच्या पंचेचाळीस मिनिटाच्या तुमच्या सुपरवायझर बरोबरच्या सेशनमध्ये तुम्ही विचारू शकता पण काम तुम्हालाच करायला लागतं आणि हे हे लोकांत पक्क ठेवा की तुम्हाला काय लागणार आहे स्किल किंवा तुम्हाला काय कॉन्सेप्ट डेव्हलप करायचे आहेत याची याची समज तयार झाल्यानंतरच हायर एज्युकेशनसाठी जा विशेषतः परदेशामध्ये दुसरा जो मुद्दा होता तो म्हणजे ज्याच्याविषयी आपण थोडस बोललो पण आहे की शिकणं आणि जगणं ह्या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत का विनोबा भागा असं म्हणतात की दुर्दैवाने आपल्याकडं शिकायचं आणि जगायचं अशा मध्ये अशा दोन कप्प्यांमध्ये आयुष्याची विभागणी झालेली आणि आपल्याकडे पद्धत अशी आहे की साधारण आयुष्याची पहिली पंचवीस वर्ष हे शिकायचं म्हणजे त्याच्यामध्ये पहिली ते दहावी अकरावी बारावी मग ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन असं सगळं करायला आपल्याला साधारण पंचवीस वर्ष लागतात सो पंचवीस वर्ष आयुष्याची पहिली शिकायची आणि मग पंचवीस वर्ष झाल्यानंतर जगायचं म्हणजे नोकरी करायची मग कुटुंब संसार जगणं हे सगळं तिथून पुढे सुरू होतं आणि मग ते एकदा सुरू झालं की मग परत शिक्षणाकडे डुंकून बघायचं नाही किंवा तोपर्यंत शिक्षणाविषयी इतकी भीती मनात बसलेली असते धास्ती बसलेली असते किंवा त्याच्यामधला इंटरेस्ट गेलेला असतो रस निघून गेलेला असतो तर ते बेचव झालेलं असतं की मग पंच पंचवीसाव्या वर्षानंतर किंवा तिसाव्या वर्षानंतर शिकण्याची उमेदच राहत नाही तर मुळातच आयुष्याचे असे दोन कप्पे करणं योग्य आहे का नाही त्यामुळे शिकत शिकत जगणं आणि जगत जगत शिकणं हेच खर तर महत्वाचं आहे किंवा तीही डायकॉट आम्ही गरजेची नाही माझे मार्गदर्शक ते नेहमी सांगतात की मुळात जगणं हेच शिक्षण आहे म्हणजे शिक्षण आणि जगणं ह्या दोन गोष्टी वेगळ्या नाहीच आहेत त्यामुळे तुम्ही जगायला शिकलात तरी पुरेस आहे म्हणजे आणि त्यातलंच तुमचं जगण्यासाठी जे लागणार आहे ते शिक्षण त्यातनं निर्माण होऊ शकतं त्यामुळे जरी तुम्ही परदेशात गेला भारतीय विद्यापीठांमध्ये गेला कुठेही गेला तरी अशी कृपया डिव्हिजन करू नका की आता मी दोन वर्ष मास्टर्स करणार आहे मग तीन वर्ष पी करणार आहे आणि आयुष्याचं काय करायचं हे नंतर बघू कोणीतरी एक प्रश्न विचारलाय की पार्ट टाइम पीएचडी करणं योग्य का किंवा पार्ट टाइम मास्टर्स करावं होतं तर मी म्हणतो की आता जर ह्या ऑनलाईन एज्युकेशनमुळे सर्टिफिकेट प्रोग्रॅम्स डिस्टन्स लर्निंग करस्पॉन्डन्स ब्लेंडेड लर्निंग असे एक्झिक्युटिव्ह प्रोग्रॅम्स अशा जर ऑपॉर्च्युनिटीज निर्माण झाल्या असतील ज्या मुळातच काम करत करत शिकण्यासाठीच्या संधी आहेत तर जगत जगत शिका आणि शिकत शिकत जगा हे खूप महत्वाचं आहे 
अजिबा कृपया अभी विभाग करू ना कि मी आता दोन वर्ष मस्टर्स करना है मग डबल मस्टर्स करना है मग पी एच डी करना है मग पोस्ट डॉक्टर विभाग करू ना ते शेवटचा जो मुद्दा आहे तो मी आता सोडणार आहे तुमच्यावरती मुद्दा म्हणजे जगण्यासाठी नेमकं काय हवं आहे हे मात्र तुमचं तुम्ही शोधा तुम्हाला जर काही मदत हवी असेल तर तुम्ही फोन वेगळा करा मला व्हॉट्सअप मेसेज करा प्रशांत नंबर घ्या प्रज्ञाला बोला पण जगायसाठी नेमकं काय लागतं आपल्याला मला माझ्या जगण्यासाठी काय हवं आहे हे याचा थोडासा तुम्ही आज हा वेबिनार संपल्यानंतर शांतपणे जेवून जेवून झालं किंवा जरा एका झाडाखाली जाऊन बसा आणि शांतपणे याचा विचार करा की जगण्यासाठी काय होतं मग ठरवा की काय शिकायचं मग ठरवा की ते कुठून शिकायचं मग ते हळूहळू त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला मिळतील तर तो प्रश्न मी मुद्दाम तुमच्यावरती सोडतो आता मी त्याच्याविषयी बोलत नाही तुमच्यापैकी अनेकांनी प्रश्न पाठवलेले आहेत आणि अजून जरी काही प्रश्न असतील तर कृपया ते प्रश्न पाठवा ज्यांनी ज्यांनी हात वर केलेला आहे त्यांना पण 